அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கிளாஸ் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் அண்ட் டேர் மேனேஜ்மெண்ட் இன் பார்டர் ஏரியாஸ் நம்ம வந்து இப்போ இன்டர்னல் செக்யூரிட்டி தீம் பார்த்துட்டு வரோம் பல கிளாஸஸ் பார்த்துட்டோம் அதுல சிலபஸ் படி மீதி இருக்கிறது இந்த டாபிக் தான் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் அண்ட் டேர் மேனேஜ்மெண்ட் இன் பார்டர் ஏரியாஸ் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு பார்ட்டா ரெண்டு கிளாஸா பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் ஏரியாஸ் பார்டர்ஸோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்ன ஒரு ஐடியல் பார்டர் எப்படி இருக்கணும் அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அதுக்கப்புறம் பார்டர்னா லேண்ட் பார்டர் அதுக்கப்புறம் கோஸ்டல் பார்டரும் இருக்குது இல்லையா மேரி டைம் பார்டர் ஸோ மேரி டைம் பார்டருடைய செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் என்ன அதோட மேனேஜ்மெண்ட் என்ன அதுக்கப்புறம் லேண்ட் பார்டர்ஸ் வந்து அதோட மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட்டுடைய பாலிசிஸ் என்ன கவர்மெண்ட்டுடைய இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன பிளான்ஸ் என்ன அந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான அது பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கிளாஸில் ஒவ்வொரு கண்ட்ரி வைஸ் நெய்பரிங் கண்ட்ரி வைஸ் பார்டர் அதில் உள்ள இஷ்யூஸ் அதில் உள்ள இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸ்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஐடியல் பார்டர் ஐடியல் பார்டர் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து செட்டில்டு செட்டில்டு அப்படின்னா அதில் தொடர்புடைய ரெண்டு நாடு சில இப்போ ஒரு ட்ரை ஜங்ஷன் இருக்குன்னா மூணு நாடுகளும் அந்த பார்டரை வந்து ஒத்துக்கொண்டு ரெண்டு பேரும் இதான் நம்மளுடைய எல்லைன்னு எழுதி ரேட்டிஃபை பண்ணி அவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் செட்டில்மெண்ட் இருக்கணும் அதை தான் நம்ம செட்டில்டு பார்டர்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அது பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அமைதியாக இருக்கணும் அந்த பார்டர்லேருந்து நமக்கு பிரச்சனை நம்ம கிட்ட இருந்து அவங்களுக்கு பிரச்சனை அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரு அமைதியான பார்டராக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ரிலேட்டிவ்லி ஓப்பன் ரிலேட்டிவ்லி ஓப்பன் பார்டர்ஸ் இதை எதை சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்டர்னு ஒன்று வச்சுட்டு இது நம்ம இல்லை அது உங்கள் இல்லைன்னு உங்கள் நாட்டோட இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு அதில் யார் வராங்க போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கண்காணிக்காமல் விட்டுறக்கூடாது எந்த நாடும் பண்ணுறது இல்லை அதே நேரத்தில் இருந்து அதே நேரத்தில் இங்கே இருந்து அந்த நாட்டுக்கு போகிறதோ அந்த நாட்டிலிருந்து இந்த நாட்டுக்கு போகிறதோ முடியாத காரியம் அப்படின்ற ஒரு பேரியராக இருக்கக்கூடாது ஒரு ஐடியல் பார்டர் வந்து எதோடைய மூமெண்ட் எல்லாம் பார்டர் வழியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று மூமெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கும் ரெண்டாவது மூமெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கும் பொருட்கள் சரக்குகள் அடுத்து மூமெண்ட் ஆஃப் சர்வீசஸ் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஐடி கம்பெனிஸ் நிறையா இருக்குது அவங்க ஃபாரின் கிளைண்ட்ஸுக்கு தான் ப்ரோக்ராமிங் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஸோ சர்வீசஸும் ஒரு பார்டர் விட்டு இன்னொரு பார்டர் போகுது அதை சொல்ல வரும் ஸோ ஒரு ஐடியல் பார்டர் வந்து செட்டில்டாக இருக்கும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரிலேட்டிவ்லி ஓப்பனாக இருக்கும் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் எந்த இஷ்யூஸும் இல்லாமல் போகிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் இதுதான் ஒரு ஐடியல் பார்டர் இப்படி ஐடியல் பார்டர் இருந்தால் என்ன நடக்கும் அதனால என்ன பயன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி அண்ட் ப்ராஸ்பரிட்டி நம்ம நம்மளுடைய பாதுகாப்புக்கும் நம்மளுடைய வளத்துக்கும் ப்ராஸ்பரிட்டிக்கும் அது வந்து ஒரு இதாக அமையும் சோர்ஸாக அமையும் இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு உதாரணம் சொல்லலாம் மூணு உதாரணம் கூட சொல்லலாம் இப்போ கனடாக்கும் அமெரிக்காக்கும் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா இருக்குது இல்லையா அந்த அமெரிக்காக்கும் உள்ள பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இதான் பார்டர்ன்ற ஒரு செட்டில்மெண்ட் இருக்குது கனடாக்காரங்களால அமெரிக்காவில் ப்ராப்ளம் இல்லை அமெரிக்கர்களால கனடாவில் ப்ராப்ளம் இல்லை அது பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரிலேட்டிவ்லி ஓப்பனாக இருக்குது யார் வேணாலும் எளிதில் கடந்து போகிற மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ கனடாவை பார்த்து அமெரிக்கா பயப்படுறது இல்லை அமெரிக்கா வந்து நம்மளை பிடிச்சிருவாங்களோ நம்மளை ஆக்கு போய் பண்ணிடுவாங்களோன்னு கனடா பயப்படுறது இல்லை அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இந்த ஸ்டேபிளான பார்டராக இருக்கிறது வந்து இந்த இடத்துலேருந்து நமக்கு ப்ராப்ளம் வராது அப்படின்ற ஒரு செக்யூரிட்டியை கொடுக்குது ரெண்டு நாட்டுக்கும் ஒரு ப்ராஸ்பரிட்டியை கொடுக்குது இதே எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று சொல்லணும்னா நம்ம இந்த யூரோப்பியன் யூனியனில் சென்ஸ் ஆன் விசா ரெக்குயர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த இதில் மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் வந்து பிரிட்டன் இருந்தது இப்போ பிரிட்டன் வெளியே போயிடுச்சு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து நீங்கள் ஜெர்மனிக்கோ ஜெர்மனிலேருந்து ஆஸ்திரியாக்கோ இல்லை இட்டாலிக்கோ ஸ்பெயினுக்கோ போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதே மாதிரி பார்டர் தான் பார்டர் செட்டில்டு பீஸ்ஃபுல் அண்ட் ரிலேட்டிவ்லி ஓப்பன் ஸோ இது நம்ம ஐடியெலாம் சொல்லிட்டோம் ஒரு பார்டர்னு இருந்தால் அது ரிலேட்டிவ்லி ஓப்பனாக இருக்கணும் ஃபார் ட்ரேட் அண்ட் ஹியூமன் மூமெண்ட் ட்ரேட் இன் குட்ஸ் அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் ட்ரேட் இன் சர்வீசஸ் ஆனால் அதுக்காக எனக்கு இது
பாகிஸ்தான் வந்து ஒரு ஸ்டேட்டட் பாலிசியாகவே வச்சிருக்கிறாங்க இந்தியா நமக்கும் அவங்களுக்கும் காஷ்மீர் டிஸ்பியூட் இருக்குது பல டிஸ்பியூட் இருக்குது காஷ்மீரை நம்ம கிட்ட இருந்து அபகரிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க இந்தியாவை வந்து பல துண்டுகளாக துண்டாடணும்னு நினைக்கிறாங்க இதை நான் சொல்லலை அவங்களே வந்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையிலே சொல்லியிருக்கிறாரு வி வில் பிளீட் இந்தியா இன்டு த்ரூ தௌசண்ட் கட்ஸ் வி வில் பிளீட் இந்தியா த்ரூ தௌசண்ட் கட்ஸ்ன்னு சொல்லி ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு செக்யூரிட்டியும் முக்கியம் ஸோ பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் முன்னாடி இருக்கிற சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பார்டர் செக்யூர்டாக இருக்கணும் அதே நேரத்தில் நம்ம இந்த சொன்ன மூவ்மெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் அக்சஸிபிளாக இருக்கணும் இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு குளோபலைஸ்டு வேர்ல்டில் இருக்கிறோம் அதில் ஈஸி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் ஈஸி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் பார்டர் நம்ம ஓப்பனாக வச்சுட்டு அச்சுறுத்தலே இல்லை அந்த நாட்டோட நாட்டினால அச்சுறுத்தலே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஓப்பனாக வச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் நிறைய இல்லீகல் மைக்ரேஷன்ஸ் நடக்குது அந்த நாட்டில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து இங்கே வந்து நம்ம இதில் இல்லீகலாக செட்டில் ஆக ட்ரை பண்ணுறாங்க ஸோ அதனாலேயும் நமக்கு ஸ்ட்ரிக்டர் கண்ட்ரோல் தேவை இருக்குது இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் பங்களாதேஷ்லேருந்து நிறைய பேர் இல்லீகலாக சட்டத்திற்கு புறம்பாக இங்கே வந்து குடியேறுறாங்க குடியேறும்போது அதை நம்ம தவிர்க்கணும் ஸோ அந்த ப்ராப்ளமும் இருக்குது ஸோ இந்தியா இப்போ போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்தியாவோட பார்டர் வந்து செயற்கையாக உருவாக்கப்பட்டது அதுவும் ஆர்பிட்ரரி இப்போ பார்டர் எல்லாமே செயற்கையாக உருவாக்குனது தானே இயற்கையாக பார்டர் இல்லையே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை ஏன் செயற்கைன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில நாடுகளுக்கு இயற்கையான பார்டர் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஆஸ்திரேலியாவை எடுத்துக்கோங்க அது ஒரு தீவு சுற்றிலும் தீவு லேண்டு பார்டர் வித் அதர் கண்ட்ரிஸ் எதுவுமே இல்லை கிட்டத்தட்ட இல்லை ஸோ அப்படிங்கும் போது இயற்கையாகவே அதோடைய பார்டர் வந்து கடல் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருக்கு இப்போ அமெரிக்காவே எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே கனடாவோட பார்டர் பார்த்துட்டோம் அது பீஸ்ஃபுல் செட்டில்டு அண்டு ரிலேட்டிவ்லி ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வடக்கு இருக்குது இப்போ கிழக்கும் மேற்கும் பாருங்கள் வெறும் கடல்கள் தான் இருக்குது பசிபிக் ஓஷனும் அட்லாண்டிக் ஓஷனும் இருக்குது மேற்கு பசிபிக் ஓஷன் கிழக்கு வந்து அட்லாண்டிக் ஓஷன் இருக்குது அது வந்து ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் பார்டர் ஒரு ப்ரொடக்ஷனாக கொடுக்குது அது வந்து நேச்சுரல் பார்டர் அந்த சி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு இருக்கிறது நேச்சுரல் பார்டர் மெக்சிகோக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மெக்சிகோக்கும் இவங்களுக்கும் இருக்கிறது ஆர்டிஃபிஷியல் பார்டர் இவங்க நிறைய சண்டை போட்டிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா டெக்ஸாஸ் வந்து மெக்சிகோவோட ஒரு பார்ட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் இண்டிபெண்டண்டாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க டெக்ஸாஸ் இண்டிபெண்டண்டாக இருக்கும்போது மெக்சிகோவும் சரி அமெரிக்காவும் சரி டெக்ஸாஸ் மேலே போர் எடுத்து ஆக்குப்பை தான் பண்ணாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணுது ஸோ அங்கே அதனால பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவுக்கும் மெக்சிகோக்கும் பார்டர் செட்டில்டாக இருந்தாலும் இந்த இல்லீகல் மைக்ரேஷன்றது ட்ரக் டிராஃபிக்கிங்கிறது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது ஸோ அதனால் அங்கே ஆர்டிஃபிஷியல் பேரியர்ஸ் எல்லாம் போட்டு நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணுறோம் நம்ம இந்தியாவோட பார்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஜாக்ரஃபிக்கலாக சொல்லணும்னா இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் நடுவில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடல் இருக்குது பாக் ஸ்ட்ரைட் அண்டு கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார் இருக்குது அதே இது இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா மைட்டி ஹிமாலயாஸ் இருக்குது உயரமான இமயமலை இருக்குது அதை ஒரு ஒரு ஜாக்ரஃபிக்கல் பேரியர் அந்த ஜாக்ரஃபிக்கலில் கடந்து போகணும் இதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் பவுண்ட்ரிஸ் ஆனால் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் பாருங்கள் இந்தியாவுக்கும் பங்களாதேஷுக்கும் பாருங்கள் இந்தியாவுக்கும் மியான்மருக்கும் பாருங்கள் ஈவன் இந்தியாவுக்கும் நேபாளுக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் ஆர்டிஃபிஷியலாக செயற்கையாக நம்மளே உருவாக்கிக்கிட்ட பவுண்ட்ரி அது ஆர்பிட்ரியாகவும் சில இடத்துல வரையப்பட்டது ஸோ எந்தெந்த பவுண்ட்ரி ஆர்பிட்ரி இது என்னன்றதை நம்ம சப்சிக்வெண்டாக சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் கண்ட்ரி வைஸாக பார்க்கும்போது அடுத்து இப்போ நம்ம பார்டர்ஸ் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஐடியல் பார்டர்ஸ் எப்படி இருக்கணும்ன்றத சொல்லிட்டோம் நம்ம பார்டர் ஐடியலாக இருக்குதா அப்படின்றதையும் சொல்லிட்டோம் அடுத்து எந்தெந்த கண்ட்ரிஸோட நமக்கு எவ்வளோ பார்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற ஃபிகர்ஸ் இருக்கிறதுலே அதிகம் பார்டர் வந்து நம்ம பங்களாதேஷ் கூட இருக்குது கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் இருக்குது சைனா கூட மூவாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் இருக்குது பாகிஸ்தான் கூட மூவாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் இருக்கு நேபாள் கூட ஆயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் மியான்மர் கூட ஆயிரத்தி அறநூத்தி நாற்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் பூட்டான் கூட அறநூத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது கிலோமீட்டர் ஆப்கானிஸ்தான் கூட நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் என்னது நமக்கு ஆப்கானிஸ்தான் கூட பார்டர் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருக்குது நம்ம எதை பார்டர் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்
எல்கேஜி பகுதிக்கு தான் இந்தியாவோட ஒருங்கிணைக்கிட்ட பகுதி அப்படின்றதான் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ்ட இருந்து எப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட மகாராஜா நம்ம கூட சேர்ந்தாரோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுல அப்ப இருந்து அதுதான் நம்ம எல்லை அந்த எல்லையே சட்டத்திற்கு புறம்பாக பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு வச்சிருக்குது அப்படின்றதுனால அது நம்ம எல்லை இல்லைன்னு சொல்லிட முடியாது நம்மளுடைய பார்டர் லேண்ட் பார்டர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த கில்கிஸ்தான் பல்திஸ்தானுக்கும் அந்த ஆப்கானிஸ்தானுக்கும் இருக்கிற பார்டர் தான் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு நூத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஆப்கானிஸ்தான் கூட பார்டர் இருக்குது யதார்த்தத்துல பாத்தீங்கன்னா நம்மளால அங்க அப்ரோச் பண்ண முடியாது ஏன்னா கில்கிஸ் திஸ் கில்கிட் பல்திஸ்தான் இந்த பகுதியை பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு வச்சு ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி வச்சிருக்கிறதுனால ஸோ இப்போ இந்த பார்டர் இஷ்யூஸ் அந்த ரெட் கிளிஃப் லைன் இந்த ஜ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆக்சஸ் லைன் அதனால ஏற்படுற விளைவுகள் அங்கே உள்ள மிலிட்டன்சி இதெல்லாம் பற்றி நம்ம சப்சிக்வெண்ட்டாக நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஸோ இங்கே உள்ள ஃபிகர்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நமக்கு லேண்டு பார்டர்ஸ் மட்டும் ஒரு பதினையாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்கு ஏழு நாடுகள் கூட இருக்குது பாகிஸ்தான் கூட ஆப்கானிஸ்தான் கூட சைனா கூட நேபாள் கூட பூட்டான் கூட மியான்மர் கூட அண்டு பங்களாதேஷ் கூட இந்த லேண்ட் பார்டர் வந்து தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக் இருக்கு அதாவது நம்ம நாட்டில் உள்ள தொண்ணூத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள் வந்து வெளிநாட்டோட லேண்ட் பார்டர் வச்சிருக்குது நாளைக்கே நீங்க வந்து கலெக்டராவோ எஸ்பியாவோ ஆக போகும்போது நீங்க இந்த பார்டர் எல்லாம் டீல் பண்ற மாதிரி வரலாம் இந்த தொண்ணூத்தி ரெண்டு பார்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பதினேழு ஸ்டேட்டா இருந்துச்சு இப்ப பதினாறு ஸ்டேட்டு உங்களுக்கே தெரியும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் லடாக்கை இப்ப யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்திட்டோம் ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் லடாக் ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரி அப்புறம் பதினாறு ஸ்டேட்ல இருக்குது இது லேண்ட் பார்டர் இந்த லேண்ட் பார்டர் போக நம்ம கிட்ட வந்து கோஸ்ட் லைன் பாத்தீங்கன்னா அதாவது மெயின் லேண்ட் இந்தியான்னு சொல்லப்படுற குஜராத் மகாராஷ்டிரா கோவா கர்நாடகா கேரளா தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி ஆந்திர பிரதேஷ் ஒரிசா பெங்கால் இந்த கோஸ்ட் லைனை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த பன்னெண்டு ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஐயாயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் இருக்கு மெயின் ஸ்டேட்ல இது போக நம்ம கிட்ட நிறைய ஐலாண்ட்ஸ் இருக்கு அந்தமான் நிக்கோபார் அண்ட் லட்சத்தீவு எல்லாருக்கும் தெரியும் இப்ப தமிழ்நாட்டிலேயே எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ராமேஸ்வரம் ஒரு ஐலாண்டு இந்த மாதிரி ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஐலாண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ஐலாண்ட்ஸ் உடைய டோட்டல் கோஸ்ட் லைன் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரு ரெண்டாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு கிலோமீட்டர் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேல நம்ம கிட்ட ஆஹ் கோஸ்ட் லைன் இருக்குது கோஸ்டல் பார்டர் இருக்குது லேண்ட் பார்டர் வந்து கிட்டத்தட்ட பதினையாயிரம் கிலோமீட்டர் இருக்குது இன்னொரு சிக்னிபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்றத பாத்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் சத்தீஸ்கர் ஜார்க்கண்ட் டெல்லி ஹரியானா அதுக்கப்புறம் யூனியன் டெரிட்டரி ஆஃப் சண்டிகரை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிங்கன்னா நான் ஸ்டேட் மட்டும் ஸ்லைடில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதை தவிர மீதி இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்டும் யூனியன் டெரிட்டரியும் எய்தர் ஒரு லேண்ட் பார்டர் இல்லாட்டினா ஒரு கோஸ்டல் பார்டரோடு தான் இருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பார்டரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த பார்டரே ரொம்ப டைவர்ஸ் ஆனது இப்போது சுந்தர்பன்ஸ் பார்டர் எடுத்துக்கிறீங்க நம்ம பெங்காலுக்கும் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கும் பங்களாதேஷ் நடுவில்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு சதுப்பு நிலப்பகுதி ஸ்வாம்பி மார்ச் இங்கே குஜராத் எடுத்துக்கிறீங்க ராஜஸ்தான் எடுத்துக்கிறீங்கன்னா அது வந்து டெசர்ட் அதே மாதிரி சர் கிரீக்னு குஜராத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது அது வந்து ஒரு கோஸ்டல் எக்ஸ்டரி அதுவும் மாஸ்டி லேண்டு பஞ்சாப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது செட்டில் பிளான் பிளைன் சமவெளி நல்லா விவசாயம் செய்யக்கூடிய செழிப்பான சமவெளி பஞ்சாப் அதே மாதிரி காஷ்மீரையும் உத்தராகண்டையும் ஹிமாச்சல் பிரதேசையும் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஈவன் சிக்கிம் கூட இருக்கிற அந்த சைனா பார்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அருணாச்சல் பிரதேசம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இது எல்லாம் உயரமான பணி அடைந்த மலைகள் ஸ்னோ கிளைட் மவுண்டைன்ஸ் ஹிமாலயன் ரேஞ்ச் இருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொன்னோம் அது வந்து ஒரு ஜாகிரபிகல் பவுண்ட்ரி அடுத்து மியான்மரோட பார்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து டென்ஸ் ஆன டிராஃபிக்கல் ஜங்கிள் ஏகேன் இந்த பக்கம் ஈஸ்டர்ன் சைட்ல இருந்து நீங்க பங்களாதேஷ் போறீங்க நார்தன் அதாவது இந்த சுந்தர் பண்ண விட்டுட்டு மற்ற இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பார்டர் வந்து நம்ம பிரம்மபுத்ரா அண்ட் கேஜஸ் ரிவர் ரெண்டும் சேர்ந்து அங்க பத்மான்ற பேர்ல அது ஒரு அதோடைய டெல்டா சோ அந்த டெல்டா பகுதின்றதுனால அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ரிவர் அண்ட் டெரிட்டரி சோ ஒரு யூனிஃபார்ம் ஆஹ் இருக்கிற இது கிடையாது இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அமெரிக்கா மெக்சிகோ பார்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னா அது வந்து இவ்வளோ ஜாகிரபிகல் வேரியேஷன்ஸ் இருக்காது சிச்சில வேர
பார்டர் ஃபென்சிங்லேயும் இஷ்யூ இருக்குது ஸோ இந்த பார்டர் வந்து ஜாகிரபிகலி டைவர்ஸ் அடுத்து நம்ம இப்போ ஏற்கனவே சொன்னோம் ஆப்கானிஸ்தான் கூட இருக்குது பட் எதார்த்தத்தில் இல்லை ஸோ அதனால மூணு டெர்மினாலஜி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பவு பார்டர் ஐவி இல்லாட்டினா இன்னொரு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் பவுண்ட்ரி லைன் இது வந்து என்னென்னா த டிமார்கேஷன் விச் இஸ் அக்ரீட் பை போத் த கண்ட்ரிஸ் ரெண்டு கண்ட்ரியும் ஒத்துக்கிட்டு இதான் பார்டர்னு சொல்லி சைன் பண்ணி ரேட்டிஃபை பண்ணுறது தான் இன்டர்நேஷ்னல் பார்டர் இதை வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிறாங்கிற பட்சத்தில் மற்ற நாடுகளும் ஒத்துக்குவாங்க அடுத்தது வந்து லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இப்போ நம்ம யதார்த்தத்துக்கு வருவோம் யதார்த்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கில்கித் பல்திஸ்தான் இன்னும் கொஞ்சம் ஏரியாக்கில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட பகுதியே கிட்டத்தட்ட மூன்றில் ஒரு பகுதியை பாகிஸ்தான் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி வச்சிருக்குது இல்லையா ஸோ அவங்க ஆக்கிரமிப்புக்கும் நம்ம ஆக்கிரமிப்பும் முடிகிற இடம் இருக்குது இல்லையா அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் அதுதான் நம்ம லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி சைனாவுக்கும் நமக்கும் எல்லை தகராறு இருக்குது எல்லை பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கும் போது சைனாவும் நம்மளும் இப்போ எந்த வரைக்கும் ஆக்குப்பை பண்ணிட்டு இருக்கோமோ எதையெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கோமோ அதை தான் நம்ம எல்ஐசி அதாவது லைன் ஆஃப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல்னு சொல்கிறோம் பவுண்ட்ரி லைன் தட் செப்பரேட்ஸ் இந்தியன் ஹெல்த் லேண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சைனீஸ் கண்ட்ரோல்டு டெரிட்டரி அதுக்கப்புறம் இதில் என்னென்னலாம் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பார்டர் ஆகட்டும் சைனா பார்டர் ஆகட்டும் இன்னும் நம்ம செட்டில் பண்ணலை ரெண்டு பேரும் இதான் பார்டர்னு ஒத்துக்கலை அக்ரி பண்ணலை அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப போரஸாக இருக்குது யார் வேணாலும் எப்படி வேணாலும் கிராஸ் பண்ணலாம் இப்போ பங்களாதேஷ் பார்டர் எடுத்துக்கோங்க மியான்மர் பார்டர் எடுத்துக்கோங்க ஃபுல் ஜங்கல் அண்ட் ரிவர் ஃபுல்லி ஃபென்ஸ் போட முடியாது யார் வேணாலும் இது பண்ணலாம் நம்ம ஒவ்வொரு பத்தடிக்கும் ஒவ்வொரு நூறு மீட்டருக்கும் ஒரு போலீஸ்காரங்களை நிறுத்தி கூட இது பண்ண முடியும் அந்த அளவுக்கு நம்ம இது பண்ண முடியாது ஸோ வெரி போரஸ் யார் வேணாலும் ஊடுருலாம்ன்ற நிலைமையில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட நைபர் ஃபுட்டு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான நைபர் ஃபுட்டு பாகிஸ்தான் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நமக்கு எதிராகவே செயல்படுறாங்க நம்ம எளிமையாக கன்சிடர் பண்ணுற ஒரு நாடு ரெண்டாவது சைனா வந்து எப்போவுமே ஒரு பெரிய நன் லெவலில் தான் எல்லா நாடுகளையும் டீல் பண்ணோம் அது நம்மளாக இருந்தாலும் சரி சவுத் சைனா சீல அந்த மேரிடைம் டிஸ்பியூட் இருக்கிற நாடுகளானாலும் சரி மற்ற நாடுகளானாலும் சரி நான் சொல்கிறது தான் கேட்கணும் நான் இப்படி தான் இது பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதுக்கும் நமக்கும் எல்லை பிரச்சனை இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம வந்து போரிட்டு இருக்கிறோம் இப்போ லேட்டஸ்டாக கூட கல்வான் வேலியில் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்றில் ஒரு ஸ்கிரிமிஷ் ஏற்பட்டது நம்ம படை வீரர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் அதே மாதிரி இப்போ நேபால் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அங்கே அது வந்து ஒரு முடியாட்சியாக இருந்த வரைக்கும் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் நட்பு நட ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு வரைக்குமே கூட நேபாளிகளோ நம்மளோ இங்கே அங்கே போகிறதுக்கு விசா தேவையில்லை பாஸ்போர்ட் தேவையில்லை ஒருத்தர் ஒருத்தர் நாட்டுக்கு போய்க்கலாம் ஆனால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ கடந்த சில நாளுக்கெல்லாம் சில கட்சிகள் இந்தியாவுக்கு எதிராக அங்கே செயல்படுறாங்க சில பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இப்போது தேவையில்லாத அங்கே உள்ள காலாப்பாணி ப்ராப்ளம் மாதேசி ப்ராப்ளம் இதையெல்லாம் ரீஸ் பண்ணுறது இந்த ப்ராப்ளம் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக சப்சிக்வெண்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம் கண்ட்ரி ஸ்பெசிஃபிக்காக பாடர் இஷ்யூஸ் பார்க்கும் போது ஸோ அதே மாதிரி பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் வந்து அவங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்தில் நம்ம தான் முக்கிய பங்கு வகிச்சோம் நம்ம நட்பு நாடாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கும் நமக்கும் நிறைய எல்லை பிரச்சனைகள் இருந்தது அவங்க நாட்டு படை வீரர்கள் நம்மளை தாக்குறது உயிரிழப்பு ஏற்படுறது இது மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு இதையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் மியான்மர் மியான்மரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் நமக்கு வந்து தேவையான அளவு கோஆப்ரேஷன் கிடைக்குதா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோஆப்ரேஷன் கிடைக்காது இப்போ இங்கே உள்ள நார்த் ஈஸ்டில் இருக்க இன்சர்ஜென்ஸ் இங்கே ஏதாவது போயிட்டு அங்கே போய் ஒழிஞ்சிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு தேடி கண்டுபிடிக்கிறது அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறது இதெல்லாம் அவங்க செய்ய விருப்பப்படலையா இல்லை அவங்களால செய்ய முடியலையா அவங்களுக்கு போதுமான அளவு அந்த ஃபோர்ஸ் கேப்பபிலிட்டி இல்லையா அப்படின்னு தெரியல ஸோ நம்ம ஓரளவுக்கு நட்புறவோட செட்டில்டு அண்ட் பீஸ்ஃபுல் பார்டர் வித் ரிலேட்டிவ்லி ஓப்பன் பார்டர் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பூட்டானை வேணால் சொல்லலாம் மீது எல்லாமே நமக்கு டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருக்குது இல்லை ஏதாவது இஷ்யூஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம நட்புறவோட பங்களாதேஷ் கூட இருந்தோம்னாலும் அங்கேருந்து இல்லீகல் இமிகிரேஷன் மைக்ரேஷன் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக இருக்குது அதை நம்ம அலோவ் பண்ண முடியும் அலோவ் பண்ணுற சூழ்நிலையில் இல்லை அதுக்கப்புறம் அதை தான் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம டிஃபி நம்ம நெய்பர்ஹுட் வந்து வெரி டிஃபிகல்ட் நம்ம நெய்பர்ஸ் எல்லாம் ஆஃபன் ஹாஸ்டெட்
ஹில்ஸ் இல்ல ஸ்னோ கிளைட் மவுண்டைன்ஸ் அக்சசபிலிட்டியே ப்ராப்ளம் இல்ல ஜங்கிள்ஸ் நார்த் ஈஸ்ட் மாதிரி ஸோ அந்த ஏரியாஸ் இந்த மாதிரி ஜியாகிரபிகல் ஃபீச்சர்ஸ் ரிமோட்டா இருக்கிறதுனால அந்த ஏரியாஸ் எல்லாம் மோஸ்ட்லி அன்டெவலப்டு அண்டர் டெவலப்டு சாரி நாட் அன்டெவலப்டு அண்டர் டெவலப்மெண்ட் போதையான அளவு வள வளர்ச்சி குன்றிய பகுதிகள் ஆஹ் இப்போ உத்தராகண்ட் மாதிரி இடத்துல என்ன அப்படின்னா ஸ்னோஃபால் இருக்குது விண்டர் எல்லாம் ஹார்ஷா இருக்குது அப்படிங்கும் போது அங்க இருக்கிற பீப்புள் என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அங்க எல்லைப்புறத்துல இருக்கிற கிராமங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு மைக்ரேட் ஆகி அங்க உள்ள டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ்க்கு போயிடுறாங்க இதே தான் ராஜஸ்தான்லேயே நடக்குது ஸோ இது மாதிரி இருக்கிறதுனால பார்டர் வில்லேஜஸ் உடைய மக்கள் தொகை குறைந்துகிட்டு வருது அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ரிமோட்டான லொக்கேஷன்ஸ்ல இருந்து இப்போ நார்த் ஈஸ்ட்ல நீங்க ஒரு மிசோராம்லயோ இல்ல ஒரு அருணாச்சல் பிரதேசில் விஜய் நகர்லயோ தவாங்கிலேயோ இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அங்க இருந்து நீங்க ஒரு டெல்லிக்கோ கொல்கத்தாக்கோ இல்ல நாட்டின் மிர பகுதிகளுக்கோ உள்ள வரணும் அப்படின்னு சொன்னா போதுமான கனெக்டிவிட்டி இல்லை ஆஹ் அதே மாதிரி இங்க இருந்து நம்ம அந்த ட்ரேடுக்கு போறதுக்கு மூவ்மெண்ட்டுக்கு போறதுக்கான கனெக்டிவிட்டி இருக்குதுனாலும் அதுவும் ரொம்ப பெருசா இல்ல ஊவரா இருக்குது ஸோ இப்ப பஞ்சாப் பார்டர் ராஜஸ்தான் பார்டர் எல்லாம் எடுத்துக்கோங்க உத்தராகண்ட் பார்டருமே எடுத்துக்கோங்க லடாக்கும் எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு அச்சுறுத்தல்லையே அங்க உள்ள மக்கள் வாழ வேண்டியிருக்கு எப்ப பாகிஸ்தான்காரங்க வந்து ரெய்டு பண்ணுவாங்களோ இல்ல ஷெல்லிங் பண்ணுவாங்களோ திடீர்னு வந்து ஆக்குபை பண்ணிட்டு இன்னில இருந்து நீங்க எங்க கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்களோ அப்படின்ற ஒரு இன்செக்யூரிட்டி அந்த மக்களுக்கு இருக்குது அதை சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆஹ் எத்தனிக் இன ரீதியா கலாச்சார ரீதியா மொழி ரீதியா இல்ல மத ரீதியா பார்டர்ல நம்ம இந்தியாவோட பார்டர்ல இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கும் ஏதாவது தொடர்பு இருக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பஞ்சாப் அங்க ரெண்டு பேரும் மொழி ரீதியா பேச நம்ம அந்த ஸ்ரீலங்கா கோஸ்டல் பார்டர் கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளும் தமிழ் பேசுறோம் அங்கேயும் தமிழ் பேசுறவங்க இருக்கிறாங்க அப்புறம் கலாச்சார தொடர்பு இருக்கு இப்போ நாகாலாண்டு எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க நாகாலாண்டு போக நார்தன் பர்மாலையும் நாகாஸ் இருக்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எத்தனிக்லயே அண்டு லிங்குவிஸ்டிக்லி கல்ச்சுரலி சேம் அதே மாதிரி லடாக்ல புத்திஸ்ட் நிறைய இருக்கிறாங்கன்னா அங்க திபத்துல புத்திஸ்ட் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஸோ இது மாதிரி சிமிலாரிட்டி இருக்குது மோஸ்ட் ஆஃப் தி பார்டர் பாப்புலேஷனுக்கு அக்ராஸ்ல ஏதாவது ஒரு காரணத்துல சிமிலாரிட்டி வந்துடுது அடுத்து இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பார்டர்ஸ்ல என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்தோம் இப்போ இதுல என்னென்ன செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் எல்லை தாண்டிய பயங்கரவாதம் பாகிஸ்தானால ஊக்குவிக்கப்படுகிறது ஆஹ் இதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா தீவிரவாதிகள் எல்லையை தாண்டி இங்க வந்து இங்க தீவிரவாத செயல்களில் ஈடுபடுறாங்க அது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இப்போ பஞ்சாப்ல வந்து ஒரு நம்ம ஓரளவுக்கு முடியடிச்சிட்டோம் ஆஹ் பட் இன்னும் கொஞ்சம் பொட்டி கொட்டி இருக்குது அங்கங்க ஸோ காலிஸ்தான் பிரிவினைவாதிகளை ஊக்குவிக்கிறது காலிஸ்தான் தீவிரவாதிகள் அங்கிருந்து வருவாங்க பஞ்சாப்ல இப்போ இன்னமும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல நடந்துட்டு இருக்குது இந்த கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் அடுத்து இங்க உள்ள பிரிவினைவாத தீவிரவாத அமைப்புகளை வெளியே இருந்து ஊக்குவிக்கிறது இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்ஸ்ல பார்த்தோம் உல்ஃபா சீப்பு உல்ஃபா மாதிரி பிரிவினைவாத அமைப்புகள் என்எஸ்சிஎன் மாதிரி பிரிவினைவாத அமைப்புகள்ல இருக்கிறவங்களுடைய வீடு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா சைனால இருக்கு அவங்களுக்கு அங்க ஒரு சேஃப் எஃபர்ட் கொடுத்துருக்காங்க பெருமாவை தாண்டி சைனா போய் அங்க சேஃபா இருக்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் அவங்க எக்ஸ்டர்னலா எய்டு பண்றாங்க இல்லையா அந்த ப்ராப்ளமும் இந்த பார்டர் க்ளோஸ் ஏரியால இருக்கிறதுனால இந்த பார்டர் ஏரியாஸ்ல அது அவங்களுக்கு எளிதா போயிடுது எங்கேயோ இருக்கிற பாகிஸ்தான்ல இருந்து ஒருத்தரை இங்க அங்க இருந்து இங்க கொண்டு வந்து தமிழ்நாட்டுல ஒரு தீவிரவாத செயல் ஏற்படுத்துறத விட அது பார்டர் கிராஸ் பண்ணி அங்க ஏற்படுத்துறது எளிது இல்லையா ஸோ இந்த பார்டர்ஸ்ல இது ஒரு இஷ்யூவா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம சொன்ன மாதிரி பங்களாதேஷ்ல இருந்து வர்ற இல்லீகல் இமிகிரேஷன் மைக்ரேஷன் அங்க இருந்து வந்து சட்டத்துக்கு புறம்பா வந்து இந்தியாலே குடியேறி இந்தியாலே வேலை பார்த்து இந்தியர்கள் மாதிரி ஐடி கார்டு எல்லாம் வாங்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அது அதுக்கப்புறம் நேபாள் அண்ட் பங்களாதேஷ்ல எல்லாம் இருந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் ரொம்ப நடக்கும் பெண்களை வந்து பாலியல் தொழிலுக்காக அங்க இருந்து அழைச்சிட்டு வந்து இங்கேயோ இங்க இருந்து மேல நாடுகளுக்கு அனுப்புறது அதுக்கப்புறம் ஆஹ் கான்ட்ராபேண்ட்ஸ் ஆம்ஸ் அண்ட் அமுனிஷன் ட்ரக்ஸ் போதைப் பொருள் ஆயுதங்கள் பிறகு எஃப்ஐசிஎன் கள்ள நோட்டு புழக்கம் கள்ள நோட்டு கடத்தல் இந்
இது பண்ணிடுறது ஆஹ் இப்போ பீகார்ல எல்லாம் இது குடிசை தொழிலா இருந்துச்சு பட் பீகார நம்ம பார்டரா கன்சிடர் பண்றது இல்ல நார்தன் பீகார்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யாரும் காசு வச்சிருக்கவங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சுன்னு சொன்னா அவங்களை கடத்திட்டு நேபால் கொண்டு போயிடுவாங்க ஸோ இதுக்கும் ஆஹ் பார்டர் ஏரியாஸ்ல தொடர்பு இருக்குது இங்க உள்ள செக்யூரிட்டி சேலஞ்ச் அதுக்கப்புறம் கிராஸ் பார்டர் ரெய்டு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் எல்லை தாண்டிய தீவிரவாதம் கிராஸ் பார்டர் ரைடு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு பாகிஸ்தானில் பாகிஸ்தான் ஆர்மியோ இல்லை அவங்களுடைய எல்லை பாதுகாப்பு படையை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பாகிஸ்தான் ரேஞ்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரேஞ்சர்ஸ் அவங்களோ ரெகுலர் ஆர்மியில் இருக்கிறவங்க எல்லையை தாண்டி இங்கே வந்து நம்ம வில்லேஜஸ்லேயோ இல்லை நம்மளுடைய பாதுகாப்பு படையினருடைய அந்த போஸ்ட்டோ அலுவலகமோ இருக்கும் இல்லையா அங்கே வந்து தாக்குதல் நடத்தி ஆள்களையை எடுத்துகிட்டு போகிறது இல்லை இங்கே இருக்கிறவங்கள இது பண்ணிவிட்டு அட்டாக் பண்ணிவிட்டு திருப்பி போகிறது இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் கிராஸ் பார்டர் ரைடு அங்கேருந்து இங்கே வந்து ரெய்ட் பண்ணிவிட்டு போகிறது அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் நடுவில் சீஸ் ஃபயர் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது யாரும் தேவையில்லாமல் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சுட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஒரு காலத்தில் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க வந்து பொழுது போகல என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்துட்டு ஆயுதத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம போஸ்ட் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா இல்லை இல்லை அதை அட்டாக் பண்ணுவாங்க அப்புறம் நம்ம திருப்பி தாக்குதல் படுத்துவோம் இப்படி மாறி 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 ஒருத்தர் ஒருத்தர் சுட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க திடீர்னு நிறைய பலி ஆயிடுச்சு திங்ஸ் எக்ஸ்கலேட் ஆகலாம் இல்லையா அதனால சீஸ் ஃபயர் அக்ரிமெண்ட் இருக்கு தேவையில்லாமல் இப்படி சொல்லக்கூடாது எதுனாலும் பேசி தீர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அதை வந்து பாகிஸ்தான் ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை அதுக்கு எகெயின்ஸ்டாக சீஸ் ஃபயரை வயலேட் பண்ணி அவங்களா தாக்குதல் நடத்துறது அதுக்கப்புறம் இந்த பார்டரில் இருக்கிற இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பார்டருக்கு அந்த பக்கம் இருந்து நிறைய லான்ச் பேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது லான்ச் பேட்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை இப்போது நான் வந்து ஒரு தீவிரவாத அமைப்பில் இருக்கேன் என்கிட்ட ஒரு ஐம்பது தீவிரவாதிகள் இருக்காங்க அவங்கள இந்தியாவுக்குள்ள ஊடுருவ வைக்கணும் ஸோ இந்தியா பார்டர் ஃபுல்லாக ஃபென்ஸ் போட்டாங்க குஜராத்ல இருந்து எடுத்து பஞ்சாப் வரைக்கும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ட்ரை பண்ணாங்க பட்டு மவுண்டெயினாக இருக்குது ரிவராக இருக்கிற இடத்துல அவங்களால போட முடியல ஸோ ஆனாலும் பிஎஸ்எஃப்போட போஸ்ட்டு எல்லாம் இருக்குது கவுண்ட் கண்காணிச்சிட்டு இருக்காங்க சும்மா நான் நடந்து போயிடலான்னு வந்தேன்னா என் மேலே தாக்குதல் நடத்துவாங்க ஸோ நான் வந்து நேரம் பார்த்து சமயம் பார்த்து தான் இதை செய்ய முடியும் ஒரு இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரீம் நார்த்து போயிட்டு நார்தன் காஷ்மீரில் எப்படா ஸ்னோ விழுந்து இந்த பார்டர் ஃபென்ஸு எல்லாமே வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு டீப் ஸ்னோ விழுக்குமோ அப்போது அந்த ஸ்னோவுக்கு மேலே கூடி நான் கடத்து வரலாம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பூஞ்ச் ரஜோரி மாதிரி இடத்துல திடீர்னு வந்து நான் வந்து அந்த கிராஸ் பார்டர் ரைடு சீஸ் ஃபயர் வயலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போஸ்ட்டை தாக்குதல் நடத்தலாம் நான் ஒரு போஸ்ட்டை தாக்குதல் நடத்துகிறேன்னா அதை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அக்கம் பக்கம் போஸ்ட்டு நான் பின்னாடி இருக்கிற ஆளுங்க இவங்க எல்லாரையும் கொண்டு வந்து அதை ரீ என்ஃபோர்ஸ் பண்ணுவேன் இல்லையா அந்த கேப்பில் பக்கத்தில் இருக்க போஸ்ட்டு ரெண்டு போஸ்ட்டு தள்ளி அங்கே சைடு கேப்பில் இன்னொரு தாக்குதல் நடத்தி ஒரு ஐம்பது பேரை உள்ளே அனுப்பி விட்டுருது ஸோ இந்த டயத்துக்காக வின்டருக்காக இந்த மாதிரி ஒரு தாக்குதலுக்கு சமயம் பார்த்து நான் வெயிட் பண்ணி எங்களாம் வெயிட் பண்ணும் இல்லையா அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் லாஸ்ட் பேர் ஸோ இது ஒரு சேலஞ்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம பார்டர்னா எப்படி இருக்குன்னு நம்ம ஐடியல் பார்டர் நம்ம ஃபிகர்ஸ் பார்த்துட்டோம் யார் யார் கூட எவ்வளோ பார்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் பார்டர்ஸில் இருக்க ஃபியூச்சர்ஸ் பார்த்துட்டோம் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் ஒரு பார்டர் அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்கிற செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போது இந்த பார்டரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு எடுத்துகிட்டா நம்மளுடைய டாபிக் ஆக்சுவலாக வந்து செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் அண்ட் டேர் மேனேஜ்மெண்ட்டு இன் பார்டர் ஏரியாஸ் அதனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்டரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது அப்படின்றத தெரிஞ்சுட்டுனா நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பு ஸ்பெசிஃபிக் டாப்பிக்குள்ள போகும்போது நம்ம கொஞ்சம் இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பார்டரை எப்படி மேனேஜ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதை மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ஒரு இன்டெக்ரல் அப்ரோச்சாக இருக்கணும் அந்த இன்டெக்ரல் அப்ரோச்சுக்கு என்னென்னலாம் எய்மாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்யூரிட்டி அனான்ஸ்மெண்ட் இருக்கணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும் இப்போ நீங்க பின்னாடி வந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இங்க இது பார்த்தோம் என்ன பார்த்தோம் இதுல என்னென்ன ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் நம்ம பார்டரோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் அது வந்து அன்செட்டில்டா இருக்குது போரஸா இருக்குது அதனால செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு நம்மளோட நெய்பர்ஹுட் வந்து டிஃபிகல்ட்டா இருக்கு செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் இருக்கு நெய்பர்
அவங்க வந்து எத்தனை தான் எத்தனிக்லி லிங்குவிஸ்டிக்லி கல்ச்சுரல்லி ஒருத்தர் மேல ஒருத்தர் அபினிட்டி வச்சிருந்தாலும் இந்தியா இந்தியன் சிட்டிசன் நம்ம கண்ட்ரி அப்படின்ற ஒரு இது கிடைக்கும் நம்ம நாடு நமக்காக எவ்வளவு செஞ்சிருக்குது நம்ம இங்க சேஃபா ஃபீல் பண்றோம் நம்ம ஃபியூச்சர் இருக்குது நம்ம குழந்தைங்க நல்லா படிக்கிறாங்க நமக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் கிடைக்குது அப்படிங்கும் போது அவங்களுக்கு மைண்டு டைவெர்ட் ஆகாது இப்போ ஒரு உதாரணம் சொல்றோம் இலங்கையில போர் நடந்துட்டு இருக்கு தமிழ்நாட்டுல தமிழர்கள் வந்து சிங்களவர்களுக்கு எதிராக போராடுனாங்க அப்படின்னு ஒரு போர் நடந்துட்டு இருந்துச்சு அத்தனை போர் நடந்து அத்தனை இது இருந்தாலும் தமிழ்நாட்டுல இருந்து நிறைய பேர் வந்து அங்க போய் அவங்களுக்காக ஒரு சண்டையோ இதுவோ போல ஆயுதம் ஏந்தல ஏன் என்னதான் தமிழ் உணர்வா இருந்தாலும் இதா இருந்தாலும் அவங்க போய் அங்க போய் நானும் போய் அவங்க கூட சேர்றேன் தீவிரவாத அமைப்புகளோட சேர்றேன் நான் போராடுறேன் இது பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே பண்ணல ஏன் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இங்க தமிழ்நாட்டுல அங்க கூட பெட்டராவே இருந்துச்சு இங்க இருந்தா நான் படிச்சா எனக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கும் என் குடும்பம் வந்து பசிலையோ பட்னிலையோ வாடாது நான் ஏதாவது செய்ய முடியும் அப்படின்ற ஒரு செக்யூர்டு ஃபீலிங் இருந்தது நம்மளுடைய ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸும் நல்லா இருந்தது அதனால நம்ம வந்து அந்த மாதிரி யோசிக்கல இப்ப இதே இது உதாரணத்துக்கு பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த பேசிக் நெசசிட்டியே எதுவும் கிடைக்கல கிடைக்கிறதே கஷ்டமாயிருக்கு அப்படிங்கும் போது ஆஹ் நீங்க உங்க ஃபியூச்சரை பத்தியோ உங்க ஃபேமிலியை பத்தியோ இதை பத்தியோ உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட பத்தியோ திங்க் பண்ண மாட்டீங்க நம்ம சும்மா இருக்கிறமே எதுவும் பண்ண முடியலையே ஒரு கையாளத்தனமா இருக்குது நம்மளால எதுவும் இது பண்ண முடியலையேன்ற இருக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து யாராச்சும் ஒருத்தர் உணர்ச்சியை ஊட்டினாங்கன்னா நீங்க உடனே கிளம்பிடுவீங்க ஆமா ஆமா என் மதம் வந்து பிரச்சனையில இருக்குது இதுக்காக நான் போராடணும் நான் இதுக்காக ஜிகாத்துக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்ல வர்றது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்படியும் பாருங்க இப்ப வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் அதுவும் குறிப்பா நார்டிக் கண்ட்ரிஸ் நார்வே ஸ்வீடன் இந்த மாதிரி கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கோங்க யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எடுத்துக்கோங்க அவங்க வந்து மோரார்லெஸ் எக்ஸப்டர் ரஷ்யாவை தவிர எல்லாருமே வந்து கடந்த அறுபது எழுபது வருடங்களா ஆஹ் வார் அவர்ஸ் போர்னாலே வேண்டாம் தேவையில்லாத செயல் அதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க எதுக்குன்னா அவங்க ரெண்டு உலக போர்ல போட்டு இருக்காங்க அது ஒரு காரணம் இன்னொரு முக்கியமான காரணம் அவங்களுடைய ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வேற லெவலுக்கு போச்சு மனித குல வரலாற்றுல இல்லாத அளவுக்கு இத்தனை வருஷம் லாங் லாங் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி லிட்ரஸி ஹெல்த் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடைக்குது அப்படிங்கும் போது அப்படி இருக்கும் போது உங்களுடைய பேசிக் ஹியூமன் நீட்ஸ் எல்லாம் ஃபில்ஃபில் ஆகிட்டு வரும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல மனசு போகாது நம்ம பீஸ்ஃபுல்லா எல்லாரும் இதா இருந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறஸ் இதுல ஏதாவது ஒரு குறைபாடு இருக்குது அடிப்படை தேவைகளே பூர்த்தி ஆகல அப்படிங்கும் போதுதான் உங்களால அந்த இதுக்கு போக முடியும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து மூணு பாயிண்ட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் முத மூணு பாயிண்ட்ஸ் பார்டர்ஸ் வந்து அன்செட்டில்டு வெரி டிஃபிகல்ட் நெய்பர்ஹுட்டு நெய்பர்ஸ் ஆர் ஹாஸ்டல் இது வந்து செக்யூரிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டை பத்தி அடுத்த மூணு பாயிண்ட் டெரைன் வந்து டைவர்ஸ் பார்டர் ஏரியாஸ் வந்து அண்டர் டெவலப்மெண்ட் கனெக்டிவிட்டி இது வந்து தி நெசசிட்டி டு ஹாவ் அ குட் பார்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதை பத்தி அடுத்து வந்து பார்டர் பாப்புலேஷன்ஸ் ஃபீல் இன்செக்யூராகவும் ஃபீல் பண்றாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு கல்ச்சுரல் எத்தனிக் அண்ட் அதர் அபினிட்டி இருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அங்க உள்ள ஹியூமன்ஸ்க்கு இந்தியன்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வரணும் வளர்ச்சியே கொண்டு வரணும் வளர்ச்சி கொண்டு வந்து இந்தியாவால இது கிடைச்சிருக்குது நம்மளும் அப்படின்னா தான் அவங்கள வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல இணைக்க முடியும் தேசிய நீரோட்டத்துல இணைக்க முடியும் அவங்கள வந்து இது ஒன்றும் இல்லாம நீங்க பார்டர் அங்கிருந்து இங்க வர்றதுக்கே விஜயநகர்ல இருந்து அசாம் இறங்கி வர்றதுக்கே நீங்க மூணு நாள் நடந்து வரணும் அப்புறம் அசாம்ல இருந்து கொல்கத்தா வர்றதுக்கு ஒன்றரை நாள் ஆகும் டெல்லி போனீங்கன்னா இன்னும் மூணு நாள் ஆகும் அப்படின்ற சூழ்நிலையில் இருக்க ஒருத்தர்கிட்ட நீங்க எதிர்பார்க்க முடியாது இது இந்தியா நீ இந்தியனா இருக்கிறதுல பெருமைப்படு அது படு அப்படின்றது பண்ண முடியாது அதே இது அந்த ஏரியா பீஸ்ஃபுல்லா செட்டில்டா ஒரு டூரிசம் இண்டஸ்ட்ரியாவோ இந்த இண்டஸ்ட்ரியாவோ டெவலப் பண்ணி இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கிம் சிக்கிம்ல நல்ல டூரிசம் இருக்குது அவங்க அடுத்த லெவலுக்கு போயிட்டாங்க ஒரு சிமிலர் ஸ்டேட் சின்ன ஸ்டேட் அவங்களும் எத்தனிக்கலி டிஃபரெண்ட் ஆகி இருந்தாலும் ஸோ நீங்க வந்து ஹெச்டிஐ கொண்டு வந்தாதான் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் கொண்டு வந்தாதான் பீப்புள் வந்து தே வில் ஜாயின் இன் தி மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஸோ நான் இப்போ என்ன சொல்ல வரேன்னா பார்டர் ஏரியாவில் இந்த செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் இன் பார்டர் ஏரியாஸில் வெறும் அது ஒரு செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளம் இங்கே பார்டர் கார்டிங் போஸ்டர்ஸ் இருக்குது இங்கே இந்த இந்த லா இருக்குது நம்ம இப்படி ஆக்ஷன் எடுக்கலாம் அப்படின்னு எப்படி ஆர்கனைஸ்டு கிரைமில் பார்த்தோமோ அது
ரெண்டாவது கனெக்டிவிட்டி அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும் மூணாவது பீப்புளுக்கான டெவலப்மெண்ட் வேணும் மக்கள் வந்து அந்த டெவலப்மெண்ட்டில் பங்கெடுத்துக்கணும் அதோட பலன்களை சேர்ந்து அடையணும்னு சொல்லி ஸோ அதை தான் நம்ம மேலே மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பார்டர்ஸில் சொல்லி வரும் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் பார்டர்ஸ் வந்து ஒரு இன்டெக்ரல் அப்ரோச்சாக இருக்கணும் அதில் வந்து செக்யூரிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வேணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வேணும் அங்கே உள்ள மக்களுடைய ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்டும் வேணும் ஸோ இந்த பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கீ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பீப்புள் சென்ட்ரிக் அப்ரோச் இருக்கணும் பீப்புளுக்காக இதெல்லாம் செய்கிறோம் பீப்புளுக்காக பெட்டர் கனெக்டிவிட்டி கொடுக்குறோம் அங்கே உள்ள பீப்புளுக்காக செக்யூரிட்டி கொடுக்குறோம் அங்கே உள்ள பீப்புளுடைய லைஃப்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறோம் அங்கே வந்து டெவலப்மெண்ட்டை கொண்டு வரும் டெவலப்மெண்ட்டுனா நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸில் சொல்லப்படுற லிட்ரஸி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஹெல்த் எஜுகேஷன் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் சொல்ல வரேன் ஸோ அதை கொடுக்க வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கிற பாப்புலேஷன் எல்லாம் தேசிய நீரோட்டத்தில் இணைஞ்சிருவாங்க இந்தியன்றதில் பெருமைப்படுவாங்க அவங்க வந்து பார்ட்னர்ஸின் செக்யூரிட்டியாக இருப்பாங்க ஸோ இதான் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இருக்க வேண்டிய நம்மளுடைய அப்ரோச் இந்த மூணும் இருக்கணும் ஸோ அதில் உள்ள செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் இப்போ நம்ம ஜென்ரல் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துட்டோம் அதில் உள்ள செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா பெட்டர் பார்டர் கார்டிங் பெட்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த பார்டர்ஸில் குறிப்பாக ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அண்ட் நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கவுண்டர் டெரரிசம் அண்ட் இன்சர்ஜென்சி அதை எப்படி ஹோலிஸ்டிக்காக கவுண்டர் பண்ணணும் அப்படின்றது ஸோ இந்த இதை கவுண்டர் பண்ணணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணும் பெட்டராக பார்டரை கார்ட் பண்ணணும் ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் ஒன்றை செஞ்சுட்டு அடுத்தது அடுத்தது இல்லை இந்த மூணுமே வந்து ஒன்று குடன் ஒன்று தொடர்புடையது மூன்றையுமே சைமல்டேனியஸாக ஒரே நேரத்தில் நம்ம செய்யணும் ஓகேங்களா ஸோ இது நம்ம பார்த்துட்டோம் பார்டர்னா என்ன நம்ம பார்டருடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அதோடைய சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அதில் என்னென்ன செக்யூரிட்டிஸ் இஷ்யூஸ் சேலஞ்சஸ்லாம் இருக்குது ஓவராலாக பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டோடைய அப்ரோச் எப்படி இருக்கணும் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மூணும் தேவை அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பேசிகிட்டு இருக்கிறது வந்து மோஸ்ட்லி என்ன சொல்கிறது லேண்ட் பார்டர் லேண்ட் நெய்பர்ஸ் பற்றி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதே நேரத்தில் கோஸ்டல் பார்டரும் இருக்குது நம்ம அதையும் மனசில் வச்சுக்கணும் கோஸ்டல் பார்டர் இல்லைன்னு இல்லை ஸோ நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு கோஸ்டல் பார்டரை தனியாக பார்த்துட்டு திருப்பி லேண்ட் பார்டருக்கு வரலாம் ஸோ லேண்ட் பார்டரில் இருக்கிறத ப்ராப்ளத்தை விட கோஸ்டல் பார்டர்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் வேறு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் லேண்ட் பார்டர் பஞ்சாப் அண்டு ராஜஸ்தான் அண்ட் குஜராத்தில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஏரியா பங்களாதேஷில் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஃபென்ஸ் போட்டுருவீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபிசிக்கல் பேரியர் கோஸ்டலில் போயிட்டு நீங்கள் ஃபென்ஸ் போட முடியாது ஒரு நாளைக்கு லட்சக்கணக்கான போர்ட்ஸும் சிப்ஸும் கோஸ்டல் ஏரியாவில் சுற்றிட்டு இருக்கு யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ஊடுருவலாம் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா மும்பை டெரர் அட்டாக்ஸ் ஸோ அந்த அட்டாக் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நமக்கு ஒரு பெரிய விழிப்புணர்வே வந்துச்சு கோஸ்டல் சர்வேலன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸில் கோஸ்ட் கார்டும் கடலில் நேவியும் ஆப்ரேட் பண்ணுவாங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்னதான் சீ ரூட் வழியாக யார் வேணாலும் ஊடுருவலாம் அவங்க ஊடுருவி ஆட்களை கடத்தலாம் ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் பண்ணலாம் ஆயுதங்கள் கடத்தலாம் ட்ரக்ஸை கடத்தலாம் அதர் கான்ட்ராபேண்ட் ஐட்டம்ஸை கடத்தலாம் ஸோ இந்த மும்பை அட்டாக் அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வந்து சில ப்ராக்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு சர்வேலன்ஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அது ஒரு கோஆர்டினேட்டட் அப்ரோச்சாக இது பண்ணியிருக்கோம் கோஸ்டல் போலீஸையும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சு அதையும் பண்ணியிருக்கிறோம் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக சப்சிக்வன்ஸ் லைட்ஸில் பார்க்கலாம் இது போக இந்த கோஸ்டல் பார்டர்ஸை நம்ம இந்த மெயின்லேண்டை மட்டும் பார்க்கக்கூடாது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஐலேண்ட் டெரிட்டரிஸும் பார்க்கணும் லக்ஷத்தீவு ஐலேண்ட்ஸில் வந்து இப்போ பெருசாக சொல்லிக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய செக்யூரிட்டி த்ரெட் இருக்கிறதா இல்லை வேறு சந்தமான் நிக்கோபார் ஐலேண்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோடய ஏரியா எட்டாயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ஸ்கொயர் கிலோமீட்ரு இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான லொக்கேஷனில் உட்காந்துருக்குது ஸோ அதனால் இதோட செக்யூரிட்டி அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதோடைய சிவில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு யூனியன் டெரிட்டரியாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டே ரூல் பண்ணுறாங்க த்ரூ அந்த மாநிக்குபார் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரம் த டிஃபென்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ அதை பாதுகாக்கிறது அந்த இதில் இருக்கிறது பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாஸ் ஒன்லி ட்ரை சர்வீஸ் கமாண்ட்
கிழக்கு இந்திய பெருங்கடலில் இருக்கு அதாவது பே ஆஃப் பெங்காலும் இந்தியன் ஓஷனும் மீட் பண்ணுற இடத்துல அதே நேரத்தில் அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மலாக்கா ஸ்ட்ரைட்டு சவுத் சைனா சி மலாக்கா ஸ்ட்ரைட் சவுத் சைனா சிக்கு அப்புறம் வந்து பசிபிக் ஓஷன் நீங்கள் சின்ன சின்ன சி ஸ்ட்ரைட்டு பே ஆஃப் பெங்கால் இதெல்லாம் விட்டுட்டு பெருங்கடல்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பசிபிக் பெருங்கடலும் இந்திய பெருங்கடலும் சந்திக்கிற இடத்துல இருக்குது அதுக்கப்புறம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான லொக்கேஷனில் இருக்கு எப்படி ஸ்ட்ராட்டஜிக்கான இட லொக்கேஷனில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பே ஆஃப் பெங்காலில் வங்காள விரிகூடாவில் உட்கார்ந்துருந்தாலும் அது வந்து மலாக்கா ஸ்ட்ரைட்டுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்குது இந்தோனேஷியாவுடைய கிழக்கு முனை அவங்க சாரி அவங்களுடைய மேற்கு முனை அவங்களுடைய மேற்கு முனையும் இந்த ஐலாண்ட்ஸோடைய தெற்கு தெற்கு ரொம்ப சதன் மோஸ்ட் ஐலாண்டு மிகவும் தெற்கத்திய ஐலாண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிட்டில் நிக்கோபார் கிரேட்டர் நிக்கோபார் லிட்டில் நிக்கோபார் அதில் பிக் மில்லியன் பாயிண்ட்டுன்னு முத்தி சொன்னார் இப்போ இந்திரா பாயிண்ட்டுன்னு ஒரு இடம் இருக்கு இந்திரா பாயிண்ட் தான் இந்தியாவுடைய தென்கோடி முனை கன்னியாகுமரி இல்லை கன்னியாகுமரிக்கும் தெற்க அந்த முனை இருக்கு அந்த முனையிலிருந்து அதாவது இந்தியாவோட நிலப்பரப்போட கடைசி தெற்கத்திய முனையிலிருந்து இந்தோனேஷியாவுடைய மேற்கத்திய முனைக்கு நீங்க போறதுக்கு எவ்வளவு தூரம் நினைக்கிறீங்க நூறு கிலோமீட்டருக்கும் குறைவான இடம் ஸோ இந்தோனேஷியாவுக்கும் மலேசியாவுக்கும் நடுவில் தான் மலாக்கா ஸ்ட்ரைட் இருக்குது ஸோ சைனால இருந்து மேற்கு நோக்கி போகிற எல்லா கடல் வழியான வாலிபமும் அது வழியே தான் போகுது தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகள்ல இருந்து இங்கே போறதும் அங்கே தான் போகுது அதே மாதிரி அமெரிக்காவுடைய சவுத் அமெரிக்காவுடைய மேற்கு கரை அதாவது பசிபிக் ஓஷன் இந்த இது இருக்குது இல்லையா அங்கிருந்து கிழக்காசியா தவிர தெற்காசியா மத்திய ஆசியா ஆப்பிரிக்காவுக்கு வர வேண்டிய கப்பல்கள் ஈவன் ஐரோப்பாக்கு வர வேண்டிய பொருட்கள் எல்லாமே இப்படி கூடி தான் வரும் ஸோ அந்த சி லைன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷனில் மலாக்கா ஸ்ட்ரைட்டை பார்த்து இந்த இது உட்காந்துருக்குங்கிறதுனால இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான இடத்துல இருக்குது முந்தி மாதிரி இல்லாமல் கடந்த பத்து பதினைந்து ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சைனீஸ் நேவி சைனாவோட கடற்படை எல்லா இடத்துலையும் வந்து எங்கே என்ன இருக்குன்னு சொல்லி தொலாவி பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கும் இந்த வாட்டர்ஸ் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஸோ அதனால இதை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸை பாதுகாக்க வேண்டிய முக்கியமான கடமையில நம்ம இருக்கோம் ஸோ இதுல என்னென்னலாம் இஷ்யூஸ் இருக்கும் கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி அதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன்று மேரி டைம் டெரரிசம் அங்கிருந்து வந்து நம்மளுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் கமர்ஷியல் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் அட்டாக் பண்றது உதாரணத்துக்கு ஒரு கப்பல் மேல அட்டாக் பண்றது கப்பலை கடத்துறது இல்ல கப்பலை மூழ்கடிக்கிறது அங்க இருக்கிறவங்கள ஆய் பனைய கைதிகளா பிடிச்சி வைக்கிறது பயண பனைய கைதிகளா பிடிச்சி வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து வந்துட்டு ஒரு ஆயில் பைப் லைனோ இல்ல ஒரு சிட்டியோ இருக்குன்னா இல்ல ஒரு நேவல் பேஸோ பெட்ரோல் கெமிக்கல் ஸ்டோரேஜ் இருக்குன்னா அங்க வந்து சப் அட்டாச் பண்ணிட்டு போறது அதை அடிச்சு நொறுக்கிட்டு போறது பாத்தீங்கன்னா அட்டாக்ஸ் அண்ட் கமர்ஷியல் சென்டர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மும்பை ஒரு கமர்ஷியல் சென்டர் அதுல டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் மும்பை அட்டாக் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அதுக்கப்புறம் வந்து போர்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஆயில் ஸ்டோரேஜ் ஃபெசிலிட்டி இப்ப விசாகப்பட்டினத்துல வச்சிருக்கிறோம் குஜராத்ல ஜாம் நகர்ல எல்லாம் எல்லா ரிஃபைனரி இருக்கு மூணு ரிஃபைனரி இருக்கு ரிலையன்ஸோட ரிஃபைனரி எஸ்ஆர் ரிஃபைனரி இன்னொரு ரிஃபைனரி இருக்கு அந்த மாதிரி இடத்துக்கு எல்லாம் வந்து அட்டாக் பண்றாங்களா அது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் கடல் கொள்ளையர்கள் கடல் பைரசி அண்ட் ஆம்டு ரைவரி ஆஹ் இது வந்து வெளிநாட்டுல இருந்து வர்றதான வச்சுட்டாலும் இப்ப இந்தியா பங்களாதேஷ் சேலையில இருக்கிற அந்த சுந்தர்பன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னா அங்க வந்து ஆயுதம் ஏந்திய கொள்ளை ஆம்டு ராபரி மற்ற குற்ற செயல்களும் நடக்குது அதுவும் ஒரு செக்யூரிட்டி திருட்டு தான் அது போக கடல்ல இருந்து வழக்கமா நடக்கிற ஆஹ் வழக்கம்னு சொல்லக்கூடாது நடக்க கூடாது அடிக்கடி நடக்கிற ஸ்மக்லிங் கடத்தல் ஆஹ் அண்ட் டிராபிக்கிங் ஸ்மக்லிங் அப்படிங்கும் போது பொருட்களை எடுத்துட்டு போறது டிராபிக்கிங் ஆள்களையும் ஆயுதங்களையும் எடுத்துட்டு போறது ஸோ ஸ்மக்லிங்க்கும் டிராஃபிக்கிங்கும் என்ன ஒரு வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கடத்திட்டு போகிறது ஸ்மக்லிங் டிராஃபிக்கிங்னா கொண்டு போகிறவங்களுக்கே நம்ம கடத்தி போகிறோம் அப்படின்னு தெரியாமல் இருக்கிறது இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் இங்கேருந்து தெரிஞ்சே அமெரிக்காவுக்கு போய் குடியேறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பனாமாக்கோ கவுட்டமாலாக்கோ போயிட்டு மெக்சிகோ கிராஸ் பண்ணி அங்கே போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது ஹியூமன் ஸ்மக்லிங் இன்னொன்று வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னால் உனக்கு அமெரிக்காவில் வேலை வாங்கி தரேன் நீ இவ்வளோ பணம் கொடுத்தா போதும் நான் இ விசா அண்ட் பாஸ்போர்ட் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன்னு என்னை சொல்லி எனக்கே தெரியாமல் என்னை ஏமாற்றி அங்கே கொண்டு போய் ஒரு டூரிஸ்ட் விசாலையோ இந்த விசாலையோ அங்கே கொண்டு போய் அங்கே விட்டுட்டு வந்
அடுத்து கடல் வழியாக நடக்கிற இன்ஃபில்ட்ரேஷன் இல்லீகல் மைக்ரேஷன் அண்ட் ரெஃப்யூஜி இன்ஃப்ளக்ஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீலங்காலேருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வருவாங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஆந்திராக்கோ பாண்டிச்சேரிக்கோ போயிட்டு அங்கேருந்து யாரோ ஒரு பழைய போட்டை விலைக்கு வாங்கிட்டு ஆஸ்திரேலியா போக ட்ரை பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் மீடியாவில் வந்த நியூஸ் இலங்கை தமிழர்கள் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வான் வழியாக போகணும் அப்படின்னா அவங்க உள்ளே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஏர்போர்ட்லேயே திருப்பி அனுப்பிச்சிருவாங்கிறதுனால இங்கே இருந்துட்டு ஏதாவது ஒரு போட்டை இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு ரெடி பண்ணிட்டு ஒரு பெரிய மீன் பிடிக்கிற போட்டில் ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் ஏறி அந்த போட்டை எடுத்துகிட்டு ஸ்ரீலங்காவுக்கு போகிறது சாரி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிறது அது மாதிரி இல்லீகல் இமிகிரேஷனும் இருக்குது நிறைய ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து ஐரோப்பா கண்ட்ரீஸ்லேயே இப்படி தான் இமிகிரேஷன்ஸ் வெளியாக போவாங்க ரெஃப்யூஜி இன்ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா மூணு நாடுகள் கூட இந்த பிரச்சனை இருக்குது ஸ்ரீலங்கா தாய்லாந்து அண்டு பாகிஸ்தான் நம்ம மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி அங்கே போயிடுறது இல்லை அங்கே உள்ள மீனவர்கள் எல்லை தாண்டி இங்கே வர்றது இந்தியா ஸ்ரீலங்கா ப்ராப்ளம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதே மாதிரி ப்ராப்ளம் குஜராத்தில் போர்பந்தர்லேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு போகிறவங்களும் பாகிஸ்தான்லேருந்து இந்த பகுதி வர்றவங்களுக்கும் இருக்கு இது போக நம்ம அந்த மாதிரி நிக்கம்பார் மீனவர்கள் போக மாட்டாங்க அவங்க டீப் சீ ஃபிஷிங்லாம் பண்ண மாட்டாங்க வேறஸ் தாய்லாந்து ஃபிஷர்மேன்ஸ் இது மாதிரி வந்து நம்ம டெரிட்டோரியல் வாட்டர்ஸ்க்குள்ளே வந்து நம்ம மேரி டைம் பவுண்டரிக்குள்ளே வந்து இது மாதிரி மீன் பிடிக்கிற இஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ இதை இது பண்ணுறதுக்கு இந்த கோஸ்டல் செக்யூரிட்டியில் இருக்கிற இதை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நேஷ்னல் கமிட்டி ஃபார் ஸ்ட்ரென்தனிங் மேரி டைம் அண்ட் கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி இருக்குது இதுக்கு யார் தலைமை தங்குறாருனா கேபினெட் செக்ரட்டரி இவங்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஆல் மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டட் டு மேரி டைம் அண்ட் கோஸ்டல் செக்யூரிட்டியை கோஆடினேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லிட்டோம் இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு இதை பற்றி நம்ம விரிவாக செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் அண்ட் டே மேண்டேட்டில் பார்த்துட்டோம் அதனால ஒரு ரெஃபரன்ஸோட நான் முன்னாடி போகிறேன் இந்த கார்கில் போர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேசிக்கலி நம்ம வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் லைன்லேருந்து வின்டருக்காக விட்ரா பண்ணி வந்துடுவோம் வந்தோடனே அந்த வின்டரில் பாகிஸ்தான்காரங்க போய் அதை ஆக்குப்பை பண்ணிட்டாங்க இன்ஃபில்ட்ரேட் பண்ணி ஆக்குப்பை பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த எல்லையை கடந்து இங்கே வந்து இது பண்ணாங்க இதுதான் ஆக்சுவலாக நடந்த கார்கில் அவங்க என்ன நினைச்சாங்கன்னா நம்ம ஒயரத்தை போய் பிடிச்சிட்டோம்னா இந்தியாவால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம வேண்டேஜ் பாயிண்ட்ஸை பிடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஸோ இது மாதிரி எல்லையை தாண்டி ஊடுருவல் நடந்திருக்குது இது மாதிரி நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால கமிட்டி போட்டாங்க கார்கில் கிரிவிய கமிட்டி அவங்க இந்த கோஸ்டல் லையும் இது மாதிரி நடக்கலாம்ன்றத மனசில் வச்சுட்டு ஏன் இது அப்படின்னு சொன்னால் தொண்ணூற்றி தொண்ணூறுகளில் மும்பையில் ஒரு தொடர் குண்டு வெடிப்பு நடந்தது தாபூத் இப்ராஹிம் அதில் வந்து இன்று அளவும் தேடப்படுற ஒரு குற்றவாளி அவர் வந்து எப்படி இவருக்கு வந்து ஆர்டிஎக்ஸ் அண்ட் மற்ற பொருட்கள் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் பாகிஸ்தான்லேருந்து கப்பலில் கொண்டு வந்து போர்பந்தர் கடற்கரையில் போட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவர் அது அங்கேருந்து மும்பை கொண்டு வந்து எல்லா இடத்துலையும் தாக்குதல் நடத்தினார் ஸோ அது நமக்கு ஞாபகத்தில் இருந்தது இந்த கார்கில் நடந்தோடனே அந்த கமிட்டி அதை யாங்க வச்சு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க என்ன கொடுத்தாங்கன்னா இப்போ இப்போ ஒரு சின்ன இது உங்கள் பர்ஸே காணும் மொபைலே காணும் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண போறீங்கன்னா அவங்க கேட்பாங்க எந்த இடத்துல கடைசியாக இருந்தது எந்த இடத்துல தொடச்சிங்க நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு ஏரியா பேர் சொன்னீங்கன்னா அது எங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிமிட்ல வரல எங்கே தொலைச்சிங்களோ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிமிட்டுக்கு போங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கும் ஒரு லிமிட் இருக்கும் இப்போ இதே இது கடலில் ஒரு குற்றம் நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது எந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் லிமிட்டில் வரும் ஸோ அதனால் இது அதுவும் இல்லாமல் இந்த பெட்ரோலிங் அண்ட் சர்வேலன்ஸும் கடலில் பண்ண வேண்டிய இருந்துச்சுங்கிறதுனால ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டு மரைன் போலீஸ் வேணும் அப்படின்னு அந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க ரெண்டாவது ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன கொடுத்தாங்கன்னா ஐசிஜினா இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டு இந்தியன் கோஸ்ட் கார்டை வந்து ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ஃபிஷர்மேன்ஸ் சொல்லியே அவங்களுடைய ஃபிஷர்மேன் வாட்ச் குரூப்ஸ் இப்போ நம்ம வில்லேஜிலேருந்து நம்ம மீன் பிடிக்கிறாமோ நம்ம ஏரியாவிலேருந்து போகிறாங்கன்னா அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் தெரிஞ்சவங்க இருப்பாங்க அது போக வேறு யாரும் அந்த பக்கமாக வர்றாங்க இது பண்ணுறாங்கன்னா அவங்கள பற்றி தகவல் கொடுக்குறதுக்கான வாட்ச் வைக்கிறதுக்கான ஃபிஷர்மேன் வாட்ச் குரூப்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பெரிய போர்ட்ஸ்லாம் இந்த வெஹிக்கிள் வெசல் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இது வந்து எப்படி அப்படின்னா அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஏரோப்ளைனில் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம்னா ஏர் ஸ்பேஸில் இருக்கும் போதும் சரி நம்ம ஏர்போர்ட்டில் வந்து லேண்ட் ஆகும் போதும் சரி நம்மளோட ரேடாரில் பார்த்து நம்ம லொக்கேஷனை துல்லியமாக இது பண்ணி ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலில் நம்மளை
எப்போ நடந்ததுன்னு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல மெரீன் போலீஸ் போஸ்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணாங்க இவங்களுடைய எய்ம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா பெட்ரோலிங் அண்ட் சர்வைலன்ஸ் ஆஃப் கோஸ்டல் ஏரியாஸ் கோஸ்டல் ஏரியாஸை கண்காணிக்கிறதுக்கும் அதை பெட்ரோல் பண்ணி பார்க்கறதுக்கும் தேவையான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை கிரியேட் பண்ணும் அதுவும் குறிப்பா கடற்கரை ஒட்டி இருக்கிற ஷாலோ ஏரியாஸ்ல அதுக்கப்புறம் இந்த மெரீன் போலீஸ் வந்து கோஸ்கார்டோட இணைந்து செயல்படணும் ஹப் அண்ட் ஸ்போக் மாடல் அபன் ஸ்போக் மாடல் என்னன்னா இப்போ நீங்க ஒரு சைக்கிள் பாத்துருப்பீங்க தெரியாத உங்களுக்கு சொல்றேன் ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்றேன் சைக்கிள் பாத்துருப்பீங்க சைக்கிளோடய உங்க ஃப்ரண்ட் வீல் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா அந்த சென்டர் பகுதி அதுதான் ஹப் அதுல இருந்து ஸ்போக்ஸ் எல்லா பக்கமும் போகுது ஸோ சென்டர்ல கோஸ்ட் கார்டு இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட இருந்து சுத்தினும் ஒரு மரைன் போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதைதான் ஹப் அண்ட் ஸ்போக் மாடல்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் லெவன் மும்பை அட்டாக்ஸ் அப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி ஆர்கிடெக்சர்னு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க அதில் மூணு லெவல் மூணு டயர் கொண்டு வந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டயர் நேவி ரெண்டாவது டயர் கோஸ்ட் கார்டு மூணாவது டைம் மரைன் போலீஸ் இவங்க மூணு பேருமே அதை பெட்ரோலிங் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அந்த வெஹிக்கிள் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சொன்னேன் இல்லையா அதே தான் எலக்ட்ரானிக் அதே ரிலேட்டடு தான் எலக்ட்ரானிக் சர்வேன்ஸ் ஸோ நேஷ்னல் கமாண்ட் கண்ட்ரோல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் நெட்ஒர்க் என்சி த்ரீ ஐ அப்படின்னு ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இதன் மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா ஃபுல் கோர்ஸ்ல நீங்க எந்த கேப் இல்லாமையும் நம்ம சர்வேலன்ஸ் பண்றோம் கண்காணிக்கிறோம் அதனால எதுவும் அன்டிடெக்டட் வெசல்ஸ் உள்ள வந்துச்சுன்னா அதை ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த என்சி த்ரீ ஐ இருக்குது இல்லையா நேஷனல் கமாண்ட் கண்ட்ரோல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் நெட்ஒர்க் இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி ரேடா இருக்கணும் அதை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு பெரிய போட் வச்சிருக்கிறேன் ஒரு கடல்ல போய் நாலு நாள் தங்கிட்டு மீன் பிடிச்சிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னா நான் வந்து இந்த சிஸ்டத்தை என் போட்ல வைக்கணும் ஆட்டோமேட்டிக் ஐடென்டிஃபை சிஸ்டம் இந்த ரேடார்ல இருந்து நான் இந்த என்னோட போட்டு மூவ் பண்ணும் போதே அவங்க பார்த்துட்டு என்னை ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம் ஓகே இது இந்த போட்டு இந்த போட்டோட பேர் இது இதோட ஓனர் பேர் விக்னேஸ்வரன் அவர் இந்த இடத்துல இருக்கிறாரு அவருக்கு இது நமக்கு தெரிஞ்ச போட்டு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ நான் வந்து அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் இந்த ரேடாருக்கும் அந்த கமாண்ட் கண்ட்ரோலுக்கும் கொடுக்கறதுக்கான சிஸ்டத்தை என் போட்ல இன்ஸ்டால் பண்ணணும் இது எல்லாத்தையும் ஓவராலாக மேனேஜ் பண்ணுறது தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் தான் விடிஎம்எஸ் வெஹிக்கிள் டிராஃபிக் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஸோ நம்ம இப்போ கோஸ்டல் முடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம அங்கே மூணு ஆஸ்பெக்ட்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா பார்டர் கார்டிங் பார்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹோலிஸ்டிக்கலி கவுண்டரிங் தி கவுண்டரிங் கவுண்டரிங் தி டெரரிசம் அண்ட் இன்சர்ஜென்சி குரூப்ஸ் ஸோ பார்டர் கார்டிங்க்கு வரும் பார்டர் கார்டிங் அப்படிங்கும் போது நம்ம ஏற்கனவே வந்து செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் அண்ட் தேர் மேண்டேட்ஸ்ல இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ முந்தி வந்து என்ன அப்படின்னு சொன்னா அங்கங்க அவங்கவுங்க யார் யார் இருக்காங்களோ மல்டிபிள் பீப்புள்ஸ் வேர் கார்டிங் தி பார்டர் சிஆர்பிஎஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் பார்டர்ல இருப்பாங்க ராஜஸ்தான்லயும் சில இடத்துல இருப்பாங்க மீதி இடத்துல பிஎஸ்எஃப் இருப்பாங்க வேரஸ் பங்களாதேஷ் பார்டர்ல ஒரு பக்கம் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் இருப்பாங்க அசாம் ஒட்டி இருக்கிற பகுதியில் இந்த பக்கம் பிஎஸ்எஃப் இருப்பாங்க மியான்மன் பார் பார்டர்ல அவங்களும் இருப்பாங்க இவங்களும் இருப்பாங்கன்னு ஒரே கன்ஃபியூஷனாக இருந்துச்சு ஒவ்வொரு ஃபோர்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு கேப்பபிலிட்டி இருந்துச்சு ஈக்குவலாக இல்லை ஸோ அதனால ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க என்ன கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா ஒன் பார்டர் ஒன் ஃபோர்ஸ் அதாவது ஒரு பார்டர்ல ஒரு நாட்டோட இந்தியாவுக்கு இருக்கிற பார்டர்ல அந்த இதை ஃபுல்லா கார்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஃபோர்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதுல வந்து இவங்க என்னென்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா பாகிஸ்தான் வந்துச்சு ஃபர்ஸ்ட் பாகிஸ்தானுக்கு வந்து பார்டருக்கு பிஎஸ்எஃப் அதாவது குஜராத்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் முடிகிற வரைக்கும் நடுவுல ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் இருந்தாலும் ஃபுல் பார்டரும் பிஎஸ்எஃப் தான் பார்த்துக்கும் இந்த சிஆர்பிஎஃப்ஓ வேற யாரோ ரோல் இல்லை அதுக்கப்புறம் திபத் பார்டர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது ஃபுல்லாக இமயமலையில் இருக்கிற ஹை ஆல்டிடியூட் பார்டரு அதனால அங்கே வந்து ஐடிபிபி நேபாள் அண்ட் பூட்டான் பார்டரில் சீக்ரெட் சர்வீசஸ் பீரோன்ற பேரில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட சசஸ்திர இன்னைக்கு இப்போ இருக்கிற பேர் வந்து சசஸ்திர சீமா பை எஸ்எஸ்பி நம்ம ஏற்கனவே செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் அண்ட் மேண்டேட்ல இவங்க ஏன் ஆரம்பிக்கப்பட்டாங்க என்ன ஏதுன்றதை பார்த்துட்டோம் பட் இப்போ இவங்க ஃப
ஒன் பார்டர் ஒன் ஃபோர்ஸ்னா இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா பார்டருக்கும் ஒரே ஃபோர்ஸ் இல்லை ஒன் பார்டர் ஒன் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கும் போது எந்த ஒவ்வொரு அதாவது பாகிஸ்தானும் தனியாக சைனா தனியாக இது தனியாக ஒரு பார்டர் பாகிஸ்தானோட பார்டர்னா அது ஃபுல்லாக ஒரே ஃபோர்ஸ் சைனாவோட பார்டர்னா அது ஃபுல்லாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அந்த இது ஸோ நம்ம பார்டர் கார்டிங் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து பார்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த பார்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஏன் அவசியம் நான் அங்கேயே கொஞ்சம் சொன்னேன் இங்கே ஏன் அவசியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்நேஷ்னல் செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸாக இருக்கிற கிராஸ் பார்டர் டெரரிசம் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஆம்டு மில்டன்ஸ் அண்ட் இன்சர்ஜன்ஸ் நார்கோட்டிக்ஸ் அண்ட் ஆம்ஸ் ஸ்மங்லிங் இல்லீகல் மைக்ரேஷன் எக்ஸ்டர்னலி எய்டட் செப்பரேட்டிஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் இது எகைன்ஸ்டுக்கு நம்ம ஒரு ரிசைலன்ஸ் எதிர்த்து போராடுறதுக்கு நமக்கு மிக முக்கிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பார்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்த பார்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நல்லா இருந்தால் நம்ம ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸும் இம்ப்ரூவ் ஆகும் இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது உலக போர் வரைக்கும் வரலாற்றில் நீங்கள் பல நூறு ஆண்டுகளையும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனியும் ஃப்ரான்ஸும் ஒத்து போக மாட்டாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க பட் கடந்த எழுபது வருடங்களா எண்பது வருடங்களா நீங்க பாக்குறீங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் பாக்குறீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இவ்வளவு திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனாங்க பழையெல்லாம் எப்படி மறந்தாங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் எல்லாம் ட்ரேட் ரிலேஷன்ஸ் ரொம்ப இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்க எனக்கு தேவையெல்லாம் அங்கிருந்து வருது அவங்களுக்கு தேவை இங்க போகுது ஒருத்தங்களுக்கு ஒருத்தர் ரெண்டு பேரும் ப்ராஸ்பரஸ் ஆகி இருக்கிறோம்னா ஒருத்தர் ஒருத்தர் நம்பி இருக்கிறோம் அப்படின்ற ட்ரேடு பிணைப்பு ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த பகை எல்லாம் மறந்து ரெண்டு பேரும் அமைதியா வாழலாம் அப்படின்ற சூழ்நிலைக்கு போயிட்டாங்க ஸோ ஒரு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ட்ரேடை ஊக்குவிக்கணும் இப்போ பங்களாதேஷ் பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட ஒரு நாடாகவும் பாகிஸ்தான் பெரிய மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாகவும் இருக்குது உலகத்தில் உள்ள டாப் டென்னில் பாகிஸ்தான் இருக்குது டாப் டுவெண்ட்டியில் பங்களாதேஷ் இருக்குது அப்படிங்கும் போது அது வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டு நம்ம நாட்டு திங்ஸ் எல்லாம் சந்தைப்படுத்தணும்னு சொன்னால் நமக்கு பார்டர் இருக்கும் போது அந்த பார்டரில் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்தால் அது வந்து ட்ரேடையும் ஊக்குவிக்கும் ரெண்டாவது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அங்கே வந்து நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது நல்ல ரோடு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கனெக்டிவிட்டி எல்லாம் பார்டர் ஏரியாஸில் கொடுத்தோம்னா அங்கே இருக்கிற மக்களுக்கான இன்க்ளூசிவ் குரூப் குரோத்தை அது கொடுக்கும் அதுக்கப்புறம் நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டூரிசத்தையும் நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு நான் சிக்கிம் சொன்னேன் அதே மாதிரி நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற எல்லா மாநிலங்களும் டூரிசம் பொட்டன்ஷியல் உள்ளது அதை இது பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் இது எல்லாம் வந்துச்சு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சு இந்த இன்க்ளூசிவ் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ஏரியாவில் ஒரு ஸ்டெபிலிட்டியும் பீஸும் இருக்கும் அது போக டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பேரிடர் காலங்களில் இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பெரிய உதவியாக இருக்கும் மீட்பு பணிகளுக்கும் மற்ற பணிகளுக்கும் இது பண்ணுறதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க்குக்கு வருவோம் இந்த பார்டர் ஏரியாஸை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்காகவேவும் கார்கில் வார்க்கப்புறம் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு கீழே டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து செட்டப் பண்ணப்பட்டது இதுதான் முக்கிய பங்காற்றி வருது பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இது செய் இதோடைய செயல்பாடுகளில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த பார்டர் கார்டிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதாவது பாகிஸ்தானில் போட்டிருக்கிற பாகிஸ்தான் பார்டரோட போட்டிருக்க ஃபென்ஸாக இருக்கட்டும் அடுத்து நம்ம கா பார்க்க போகிறோம் போல்டு குவிட் அப்படின்ற டிஜிட்டல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுற பார்டர் சர்வேலன்ஸ் சிஸ்டமாக இருந்தாலும் சரி இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை இவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்டெகிரேட்டட் செக் போஸ்ட் டு ஃபெசிலிட்டேட் ட்ரேட் அண்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் நம்ம ஃபஸ்ட்டே பார்த்தோம் ஒரு ஐடியல் பார்டரில் இந்த இதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கணும் ட்ரேட் அண்ட் மூவ்மெண்ட் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கிறதுக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு முந்தையெல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஒரு செக் போஸ்ட் அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் இங்கேருந்து கேரளாவோ இல்லை வேறு ஸ்டேட்டுக்கோ போகிறீங்கனாலும் ஃபஸ்ட்டு போலீஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கஸ்டம்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இது இருப்பாங்க இப்போ இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் அட்டாரி வாகா பார்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி முன்னாபாக் பார்டர் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இதை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் போலீஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் கஸ்டம்ஸ் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இமிகிரேஷன் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எதிரி நாட்டு உளவாளிகள் உள்ள வந்துடக்கூடாது இங்கேருந்து யார் ரகசியத்தை எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்றதுனால கண்காணிக்கிறதுக்காக நம்ம உளவாளிகள் கூட உளவுத்துறையினர் கூட இருப்பாங்க ஸோ இவங்க நாலு பேர் இருப்பாங்க ஒருத்தர் பின்னாடியே இந்த நாலு பேர் இது பண்ணுவாங்க நீங்கள் இந்த நாலு ஸ்டேஜையும் கிளியர் பண்ணோம் நீங்கள் ஒரு திங்ஸ் செய்யோ இல்லை அந்த ஒரு நாட்டுக்கோ போகிறீங்க அப்படின
இதை வந்து இந்த ஃபைனான்சியல் கமிஷன் பதினஞ்சாவது ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று டு இருபத்தி ஆறு பீரியட்லேயும் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து எதற்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் எதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பார்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணும் ஸோ அதனால பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் ஆகும் போலீசிங் அண்ட் ரிகார்டிங் பார்டர் இது ஸோ இந்த ஸ்கீம் பேசிக்கலி உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா பார்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சம்மந்தப்பட்டமான ஸ்கீம் it creates uh, creation of infrastructure such as construction of border fence border fence construct பண்றதுக்கு border la flat lights போடுறதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் technological solution க்கு நம்ம அடுத்து பார்க்க போறோம் bold quit அப்படிங்கற technology solutions கொண்டு வரோம் அது border la roads கட்டிறதுக்கு அதுக்கு அப்புறம் இந்த border outpost bso கோட border outpost itp கோட border outpost அவங்களோட company operating base இத மாதிரி இந்த infrastructure creation க்கு இந்த beam யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இவங்க கிட்ட இன்னொரு ஸ்கீம் இருக்கு பார்டர் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் அது வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா இப்ப பீப்புளோட சோசியல் எக்கனாமிக் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதுக்காக இருக்கிற ஸ்கீம் தான் இந்த பிஏடிபி பார்டர் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுனா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பணம் கொடுத்துரும் இஸ் பார்ட் ஆஃப் இட்ஸ் காம்ப்ரிகன்சிவ் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ இது வந்து இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எதை எய்ம் பண்ணுதுன்னா அந்த பீப்புள் லிவிங் இன் ரிமோட் அண்ட் இன்னசிபிள் ஏரியா நியர் தி இன்டர்நேஷனல் பார்டர் இன்டர்நேஷனல் பார்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற ரிமோட் அண்ட் இன்னசிபிள் ஏரியாவில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு தேவையான வளர்ச்சிக்கு தேவையான ப்ரோக்ராம்ஸை செயல்படுத்துறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு செவன்த்து ஃபைனான்சியல் செவன்த்து ஃபைவ் இயர் பிளானில் வெஸ்டர்ன் பார்டர் அதாவது பாகிஸ்தான் பார்டருக்கு மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட் இன்னைக்கு பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு சொன்னா எல்லா பார்டர்ஸ்லயும் கொண்டு வந்துட்டாங்க நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பதினாறு ஸ்டேட் அண்ட் ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரி இருக்குது இல்லையா இன்டர்நேஷனல் பார்டர் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்தோம் அங்க எல்லா இடத்துலயும் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்துருச்சு இந்த ப்ரோக்ராம் மூலியமா பார்டர் ஏரியா டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் மூலியமா மத்திய அரசு இருந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் நிதி வாங்கிக்கலாம் தேவையான திட்டங்களுக்கு ஸோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுடைய நிதி பற்றாக்குறைய இல்லை அடிஷ்னல் நிதி கொடுத்து அந்த சோசியோ எக்கனாமிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இந்த இது ஒரு வழிவகுது பிஏஎம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் பிஏடிபி ஃபார் தி பீப்புள் டு இம்ப்ரூவ் தேர் சோசியோ எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷன் அதுக்கடுத்து இப்போ இது புதுசாக வந்திருக்கிற ஸ்கீமை இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணில் அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க வைப்ரண்ட் வில்லேஜஸ் அதே மாதிரி ரிமோட் ஏரியாவில் இருக்கிற லிமிடெட் கனெக்டிவிட்டி லிமிடெட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் குறைஞ்ச மக்கள் ஸ்பேர் பாப்புலேஷன் இருக்கிற வில்லேஜஸை தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான இன்ஃப்ராஸ் வில்லேஜ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஹவுசிங் டூரிஸ்ட் சென்டர் ரோடு கனெக்டிவிட்டி அவங்களுக்கு எனர்ஜி நீட்ஸ் ஆற்றல் தேவைகளுக்கான ரெனியூவபிள் டீசென்ட்ரலைஸ் ரெனியூவல் எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கே வந்து தூர்தர்ஷன் அது மாதிரி எஜுகேஷ்னல் சேனல்ஸ் வர்றதுக்கு அதுக்கப்புறம் வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபண்டிங் கொடுக்க போகிறாங்க இது எந்த மாடலில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சைனா வந்து நம்ம எல்ஐசிக்கு அந்த பக்கம் வந்து மாடல் வில்லேஜஸ் என்ற பேரில் இந்த ஃபுல் எக்யூப்டு வில்லேஜஸ் கிரியேட் பண்றாங்க இல்லையா அந்த மாடல்ல அடுத்து நம்ம அந்த டெக்னாலஜிக்கல் இதை அப்புறம் பார்ப்போம் அப்புறம் பார்ப்போம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுக்கு வந்துட்டோம் காம்ப்ரஹென்சிவ் இன்டெகிரேட்டட் பார்டர் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் சிஐபிஎம்எஸ் ஸோ இதுல பேசிக்கலா என்ன அப்படின்னு சொன்னா நம்ம வந்து பாகிஸ்தான் பார்டர்ல ஃபென்ஸ் பிசிக்கல் ஃபென்ஸ் போட்டுட்டோம் ஃபிளட் லைட்ஸ் போட்டுட்டோம் எந்த அளவுக்கு ஃபிளட் லைட்ஸ் போட்டிருக்கோம்னா நைட்டு வந்து வானத்துல இருந்து பார்த்தா தெரியுது ஏன்னா ஒன்றரை லட்சம் லைட் போட்டிருக்கோம் பாகிஸ்தான் பார்டருக்கு குஜராத்ல இருந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வரைக்கும் ஃபுல் லைனாக அப்படியே தெரியும் இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டர் அவ்வளோ லைட்டு போட்டு நம்ம விஜில் வச்சிருக்கிறோம் யாரும் கிராஸ் பண்ணி வந்துடாத அளவுக்கு ஆனால் சில இடங்களில் நம்மளால் பண்ண முடியல இந்த ரிவர் ஏரியாஸாக இருக்கிற இடத்துல ஹில்லி ஏரியாஸாக இருக்கிற இடத்துல அங்கே ஏன் நம்ம டெக்னிக்கலாக பண்ணக்கூடாது டெக்னிக்கலாக ஒரு இது போட்டு அதை யாரும் சென்சர் போட்டு அந்த சென்சரை யாராச்சும் இன்ஃப்ராரெட்டு தெர்மல் மேஜர் லேசர் பேஸ்டு இன்ட்ரூடர் அலார்ம்ஸ் இது மாதிரி வச்சு இல்லை வானத்தில் ஒரு ஏரியல் சர்வேலன்ஸ் வச்சு நம்ம ஏன் இதை டிஜிட்டலாக பார்க்கக்கூடாது ரேடார் சோனார் நம்ம விடிஎம்எஸ் பார்த்தோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு இது போட்டுட்டு எந்த மூமெண்ட் இருந்தாலும் டிடெக்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற கான்செப்டை எடுத்துகிட்டு தான் இந்த சிஐபிஎம்எஸ் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இந்த சிஐபிஎம்எஸ் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் சர்வேலன்ஸ் டெக்னாலஜி கண்காணிப்பு டெக்னாலஜிகளை யூஸ் பண்ணுது உதாரணத்துக்கு திருமலி மேஜர் இன்ஃப்ராரெட்டர் லேசர் பிஜ்டி இன்ட்ரோடர் எல்லாம் ஏரோ ஸ்டார்ட் ஃப
இந்த பைலட் ப்ராஜெக்டா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா அங்க பார்ப்போம் நம்ம வந்து பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷோடைய விடுதலை போர்ல பங்கெடுத்துக்கிட்டோம் நம்மளாலதான் பங்களாதேஷ் உருவானது நம்மளுடைய நட்பு நாடுன்னு என்னதான் நினைச்சாலும் அங்க இருந்து இல்லீகல் மைக்ரேஷன் ஹியூமன் டிராபிக்கிங் கான்ட்ராபேண்ட் ஸ்மக்லிங் எஃப்ஐசி என்ன நமக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு அதை அவாய்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கும் நமக்கும் உள்ள பார்டர் செட்டில்டா இருந்துச்சான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல முந்தி ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல வந்து நிறைய எஸ்கிளேவ்ஸ் என்கிளேவ்ஸ் இருந்துச்சு அதாவது எஸ்கிளேவ்ஸ் என்கிளேவ்ஸ்னா நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த பகுதியா இருக்கும் பட் அது பங்களாதேஷ் குள்ள இருக்கும் சுத்தி நாலா பக்கமும் பங்களாதேஷ் நடுவில் இருக்கிற ஒரு சின்ன பகுதி ஒரு ஊர் இல்ல ஒரு ரெண்டு தெரு மட்டும் இந்தியாவா இருக்கும் அதே மாதிரி வைஸ் வர்சாவும் இருக்கும் சுத்தி இந்தியாவா இருக்கும் இந்தியாக்குள்ள இருக்கிற இந்த தெரு மட்டும் இல்ல இந்த ஏரியா மட்டும் பங்களாதேஷுக்கு சேர்ந்ததா இருக்கும் இதுக்கு அடிப்படை காரணம் என்னன்னா அப்போ உள்ள மகாராஜா குச் பீகாரும் இங்க உள்ள உள்ள ராஜாவும் அக்ரிமெண்ட் என்ன ஏதுன்னே தெரியாம போட்டுட்டாங்க பேர் மட்டும் எழுதி இந்த இந்த ஏரியாலாம் எனக்கு இந்த இந்த ஏரியாலாம் உனக்குன்னு நேரில் போய் யாரும் பார்க்கல இது மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ அதில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுல வந்து நம்ம பாகிஸ்தானில் இருக்கிற எல்லை பாதுகாப்பு வீரர்களுக்கும் நமக்கும் இருக்கிற இடையில ஒரு ஸ்கிரிமிசிஸ் வந்து ஒரு பதினாறு இந்திய வீரர்கள் இறங்கெல்லாம் போயிட்டாங்க ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் எஃப்ஐசிஎன் இல்லீகல் மைக்ரேஷன் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் இருக்கிறதுனால இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரை வந்து நம்ம ஃபென்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஆனால் சில இடத்துல வந்து சில பல இடங்களில் வந்து நம்மளால ஃபென்ஸ் போட முடியல ஏன்னா ஜாகிரபிகல் பேரியர்ஸ் இருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ அந்த இடத்துல குறிப்பாக சொன்னோம்னா இந்த பைலட் ப்ராஜெக்ட் எங்கே போட்டிருக்காங்கன்னா துப்ரி அசாமில் பிரம்மபுத்ரா ரிவர் வந்து பங்களாதேஷ என்ட்ரு ஆகிற ஒரு அறுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரெச் இருக்கு இந்த அறுபத்தி ஒரு கிலோமீட்டர்ல என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்க ஃபென்ஸ் போட்டீங்கன்னா ஃபிளட்டிங் வரும்போது பிரம்மபுத்ரா ஈஸியா அதோட கோர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுது அப்படி கோர்ஸை சேஞ்ச் பண்ணும் போது இதை ஃபுல்லா அடிச்சுட்டு போயிடுது அது போக அது பெரிய ஒரு சார் லேண்டா இருக்குது நிறைய ரிவர் சேனல்ஸ் இருக்குது அந்த ஏரியாவை கார்ட் பண்றது ஒரு பெரிய இஷ்யூவா இருக்குது அதுக்கு தான் இவங்க வந்து டு ஆகுமெண்ட் தி பிசிக்கல் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் பிஎஸ்எஃப் என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா போல்டு குயிட்டு போல்டு குயிட்டுனா என்ன அப்படின்னா பார்டர் எலக்ட்ரானிக்லி டாமினேட்டட் கியூஆர்டி இன்டர்செப்ஷன் டெக்னிக் போல்டு குயிட் அண்டர் சிஏபி நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் டெக்னாலஜிக்கெல்லாம் நம்ம இந்த இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் தி ஆர்ட் சர்வேலன்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அங்கே போடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை மட்டும் போட்டா போதாது அது மாதிரி யாரு வந்தாங்கன்னா அந்த சென்சர் அடிக்குதுன்னு நான் இங்க கண்ட்ரோல் சென்டர்ல உட்காந்து பார்த்தா மட்டும் போதாது இமீடியட்டா குயிக்கா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி அப்படி வர்றவங்களை பிடிக்கணும் அவங்கள தடுத்து நிறுத்தணும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் கியூஆர்டி குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் ஸோ அதையும் இந்த குயிக் ரெஸ்பான்ஸ் டீம் ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த பிஎஸ்எஃப் பண்ணியிருக்கிற இந்த டெக்னிக்கு பேர் தான் போல்டு குயிட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் திருப்பி சொல்லியிருக்கிறோம் இது வந்து ப்ராஜெக்ட்டு இதில் வந்து டெக்னிக்கல் சிஸ்டத்தை ஃபுல்லாக இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம் அண்டர் சிஐபிஎம்எஸ் இந்தியா பங்களாதேஷ் பார்டரில் அன்பன்ஸ் ரிவர் இன் ஏரியாவில் இது பண்ணியிருக்கிறோம் இந்த டேட்டா நெட்ஒர்க் ஜென்ரேட்டட் பை மைக்ரோவேவ் கம்யூனிகேஷன் ஓஎஃபி கேபிள்ஸ் டிஎம்ஆர் கம்யூனிகேஷன் டேட் அண்ட் லைன் சர்வேலன்ஸ் கம்பெனா இன்ட்ரூஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் சென்டாப் இது ஃபுல்லாக அதை வச்சு கவர் பண்ணிட்டோம் இது மூலமாக ரியல் டைம் ஃபீட்பேக் பிஎஸ்எஃப் கண்ட்ரோல் ரூம் கிடைக்கிது அது மூலமாக பிஎஸ்எஃப் குயிக் ரியாக்ஷன் டீம்ஸ் அனுப்பி எனி இன்லீகல் ஆக்டிவிட்டியை உடனே தடுத்து நிறுத்த முடியுது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு இந்த ஆர்கனைசேஷன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில கட்டப்பட்டது இவங்களுடைய நேமே சொல்லுது பார்டர் ஏரியாஸ்ல ரோடு போடுறதான் இவங்க வேலை இவங்க வந்து ரோடு பிரிட்ஜு ஹைவே ஏர்போர்ட்டு ஏர்ஃபீல்ட்ஸ் பார்டர் ஏரியாஸ்ல அதுக்கப்புறம் மலைக்கு நடுவில் டனல்ஸ் அதுக்கு தேவையான பில்டிங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் இவங்க பண்ணி கொடுக்குறாங்க இவங்க வந்து இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி மூணாயிரத்தி அறநூறு கிலோமீட்டர் ரோடு போட்டிருக்கிறாங்க எங்கெல்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம அங்கே பதினாறு பிளஸ் டூ பார்த்துட்டே வரோம் பதினாறு ஸ்டேட்டு ரெண்டு யூனியன் டெரிட்டரி அந்த பதினாறு பிளஸ் டூவில் குஜராத் ராஜஸ்தான் பஞ்சாபை நீக்கிடுங்க ஓகேங்களா ஸோ நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்ஸு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அதுக்கப்புறம் இங்கே சைனா பார்டரில் இருக்கிற உத்தராகண்ட் ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் சிக்கிம் அதுக்கப்புறம் அந்தமான் நிக்கோபார் ஐலாண்ட்ஸ் இங்கே இவங்க இது பண்ணுறாங்க ஸோ பஞ்சாபில் இல்லை பஞ்
இந்த கமிட்டி என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ண சொன்னாங்கன்னா மெஷர்ஸ் டு என்ஹான்ஸ் காம்பேக்ட் கேப்பபிலிட்டி அண்ட் ரீபேலன்ஸ் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது நம்ம டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியோடைய டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸஸோடைய காம்பேக்ட் கேப்பபிலிட்டியை கூட்டுறதுக்கும் சண்டை போடும் திறனை கூட்டுவதற்கும் போரிடும் திறனை கூட்டுவதற்கும் இந்த மாதிரி டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை ரீபேலன்ஸ் பண்ணுறது இது இங்கே அதிகமாக பணம் போகுது இங்கே கம்மியாக போகுது அப்படின்ற மாதிரி இல்லாமல் அது எப்படி பேச்சு ஒரு ரீபேலன்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத ரெக்கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இவங்க வந்து நிறைய அக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஆர்மி வெட்டினரி கோர்னு ஒரு போர் இருந்துச்சு அதாவது ஆர்மி கிட்ட இருக்கிற குதிரைகள் மற்ற மற்ற விலங்குகளை பராமரிக்கிறதுக்கான டாக்டர்ஸ் இருக்கிற கோர் அதெல்லாம் தேவையில்லை ஆர்மி ஒர்க் ஷாப்பு அட்வான்ஸ் பேஸ் ஒர்க் ஷாப்பு அதுக்கப்புறம் ஆர்டினன்ஸ் டிப்போ அட்வான்ஸ் டிப்போ இது மாதிரி இருந்ததெல்லாம் நிறைய ரீஸ்ட்ரக்சரிங் கொண்டு வந்தாங்க சில இதை அணி உதாரணத்துக்கு ஆர்மி கிட்ட ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு பண்ணைகள் அதை எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணுங்க அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க அதுல பார்டர் சம்பந்தமா இவங்க மூணு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க அந்த மூணு ரெக்கமெண்டேஷனையும் ஆஹ் அரசு ஒத்துக்கிட்டு இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கிறாங்க செயல்படுத்தவும் செஞ்சிருக்கிறாங்க அது எது சம்பந்தமானதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்டர் ஏரியால கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ற ரோட்டோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேகத்தை கட்டும் வேகத்தை அதிகரிக்கிறது ஆஹ் வந்து இந்த சோசியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் பார்டர் ஏரியாஸ ஊக்குவிக்கிறது ஸோ பார்டர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை பற்றி இவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிஆர்ஓவால் ஒரு ஆப்டிமம் கெப்பாசிட்டியில் தான் ஒர்க் பண்ண முடியுது ஸோ அது போக மீதி இருக்கிற வேலைகள்லாம் அதனால பெண்டிங்காக இருக்குது அதனால அதை பெண்டிங் வைக்காமல் அதை வந்து அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுங்க பியாண்ட் தி ஆப்டிமல் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பிஆர்ஓ எதெல்லாம் இருக்குதோ அதை அவுட் சோர்ஸ் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் நூறு கோடிக்கு மேலே ஒரு வேலையை எக்ஸிக்யூட் பண்ண வேண்டியிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை என்ஜினியரிங் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் கான்ட்ராக்ட் மோடில் பண்ணுங்க அப்போ தான் சீக்கிரம் பண்ண முடியும் அப்படின்றத சொன்னாங்க அது போக இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் தி ரோட்ஸு அண்ட் தி ஸ்பீட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நீங்கள் லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுங்க லைக் ப்ரிசிஷன் பிளாஸ்டிங் ஜியோ டெக்ஸ்டைல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது பேமெண்ட்ஸ்க்கு சிமெண்டேஸ் பேஸ் யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் சர்ஃபேஸிங்கில் பிளாஸ்டிக் கோட்டட் அக்ரிகேட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது அது மாதிரி செஞ்சு விரைவாகவும் இல்லை லாங் டியூரேஷன் வர்ற மாதிரியும் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் ஐடியல் பார்டர்னா என்ன இந்தியாவோட பார்டர் எப்படி இருக்கு அதோட ஃபீச்சர்ஸ் என்ன அது என்னென்ன செக்யூரிட்டி சேலஞ்சஸ் இருக்குது என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குதுங்கிறத பார்த்தோம் கோஸ்டல் செக்யூரிட்டி பற்றி விரிவாக பார்த்தோம் அதுக்கடுத்து கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷனில் கவர்மெண்டோடைய ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தோம் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் பிஆர்ஓ பார்த்தோம் பார்டர் கார்டிங் ஃபோர்ஸஸ் என்னென்னன்றதை மட்டும் சொன்னோம் அது ஏற்கனவே செக்யூரிட்டி ஏஜென்சிஸ் அண்ட் தே மேண்டேட்டு ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸில் கவர் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கமிட்டி ரெக்கமெண்டேஷன் பற்றி பார்த்துருக்குறோம் இதோடு இன்னைக்கு கிளாஸ் முடியுது அடுத்த கிளாஸில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கண்ட்ரி வைஸாக அந்த பார்டர்ஸ் பார்ப்போம் அதில் இருக்கிற இஷ்யூஸ் பார்ப்போம் குறிப்பாக வந்து ஜேஎன்கே மிலிட்டண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் நார்த் ஈஸ்டில் இருக்கிற இன்சர்ஜென்ஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸும் நான் ஸ்டேட் அண்ட் நான் ஸ்டேட் ஆக்டர்லேயே சொன்னேன் அதை நம்ம பார்டர்ஸோடு சேர்த்து பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட பார்டர் வந்து எப்படி உருவாச்சு அதில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்கு அங்கே உள்ள அந்த கவுண்டர் டெரரிசம் அண்ட் ஆன்டி இன்சர்ஜென்சி அந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்